ஸோ எனக்கு இது முதல் படம் ஸோ இது வந்து சான்ஸு கொடுத்த டைரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஷங்கர் சார் அவர் இங்கே இல்லை இல்லை இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் ப்ரொடியூசர் சார்லாம் வந்து என்னை பார்த்தது கூட கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பெரிய விஷயம் பார்க்காத ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வச்சு ஒரு படம் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்டில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணோம் அதாவது இதில் என்னென்னா வந்து கடைசியாக ஃபைனல் ட்ராஃப்ட் எல்லாமே முடிஞ்சு பல டிஸ்கஷன்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் ஃபைனல் ட்ராஃப்ட் பார்க்கும்போது அதை படித்து பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல் நாள் கோவிடில் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஒன் லைன் எடுத்து சொன்னாங்க இல்லையா அதுதான் கடைசியாக ஃபைனலாக இருந்துச்சு ஸோ என்னடா இது ஒன்றரை வருஷம் நடுவில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமேனு தோணுச்சு ஆனால் அப்படி இல்லை நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணோம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வேறு வேறு டிவிஷன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்லாம் நடுவில் வந்துச்சு அதெல்லாம் தாண்டி ஆமாம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சிம்பிளான ஸ்டோரி வந்து கடைசியில் சர்வை வாச்சு அப்படின்னா அது அந்த அந்த ஐடியா வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உண்மையிலேயே நெல்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபைனல் ட்ராஃப்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஃபுல் பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட் அதை வச்சு தான் வந்து ஷூட் போகிறாங்க நான் எல்லாமே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதனால் எனக்கு எப்படின்னு தெரியாது ப்ராசஸ்ஸு பட் நான் ஃபைனலாக அவுட் புட் பார்க்கும்போது என்ன எழுதியிருக்கும்போது அது அப்படியே ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த அதாவது ஷூட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் எடுத்துக்கிறாங்க நெல்சனும் ஷங்கர் சாரும் பட் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தோணுது ஏன்னா அது செலவு கம்மி எங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஒரே ரூமில் வச்சு பண்ணிடுவார் சாயந்தரம்னா ஒரு ஃபில்டர் காஃபி புட்டுக்கிட்டு இதை வாங்கி கொடுப்பார் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அப்படியே ஓடிடுச்சு பட் ஃபைனலாக அது வரும்போது அவரால் பிளான்டாக போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து டெலிவர் பண்ண முடியுது ஸோ எனிவேஸ் பார்க்கும்போது ஃபைனலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐம் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் வெஞ்சர் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் அலாட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு என்ன பேசுன்னு தெரில நான் நிறைய பேசுறது இல்லை மேடை இல்லை அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை யாரும் தப்பாக எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம ட்ரீ மேரேஜில் இது ஃபஸ்ட்டு மூவி ரிலீஸ் ஆக போகுது எனக்கு இதில் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்தராக இன்னும் நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும் நிறைய பண்ணணும் ஸோ உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி டைரக்டர் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ரமேஷ் வணக்கம் இப்போ யூஸ்வலாக ஒன்று ட்ரீம் வாரியர்ஸ் படம்னாவே நல்லா தெரியும் யூஸ்வல் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்காது படம் கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி லைன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நெல்சன் சார் படம்னாலும் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி லைன் இருக்கும் ஸோ அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இது இயக்குனரோட சேர்ந்து பண்ணுறதுல ரெண்டாவது படம் படம் வந்து ஒரு நல்ல கதை களத்தில் நல்ல ஒரு புதுமையான ஒரு இதுவாக இருக்கும் அவ்வளோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ வணக்கம் ட்ரீம் வாரியர்ஸோட சாய்ஸ் எப்போ உள்ள இந்த படம் இந்த கான்டென்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்டென்ட்டாக இருக்குது நெல்சனோட மெட்டிகுலஸான ஒர்க்கை இதுலேயும் பார்க்கலாம் நீங்கள் அண்ட் ஜஸ்டினோட ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது சாங்ஸ் மாத்திரம் இல்லாமல் ஃபிலிம் ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தி டிவி தேங்க் யூ ஆக்சுவலி நெல்சனோட தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் எங்கள் டீமுக்கே அவர் நாங்கள் போகாமல் அவர் போகாமல் தனித்தனியாக கூப்பிட்டு தான் தெரியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் நெல்சன் ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே சொல்லுவாங்க நான் அவரை திருப்திப்படுத்துறேன்றது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அவருக்கு எப்படின்னா அவர் புதுசாக என்ன வேணும் புதுசாக வேணும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கும் போதுலேருந்தே அவர் யூஸ் ஸோ அப்சஸ் ஆகும் போது ஸ்கிரிப்ட் இந்த படம் வந்து நல்லா பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே இருப்பேன் கட்ஸில் நிறைய ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி டெய்லி எடிட்டில் வந்து பயங்கரமாக சண்டை நடக்கும் வாக்குவாதம் நடக்கும் அஸ்டன்ட் ஆக்டர்ஸ் என் அஸ்டன்ஸில் வந்து திரிச்சிடுவாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறதை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு ஸோ
ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் ட்ரீம் வேரியர்ஸோட எனக்கு திருப்பி தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த ட்ரீம் வேரியர்ஸ் குள்ள போனாலே நமக்கு எப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நல்லா பார்த்தா எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபிள் ஜோன் வச்சிருப்பாங்க நமக்கு என்ன வேணுமோ அது இட் வில் பி ப்ரொவைடட் வாட்டர் வைட்டர்ஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை என் அஸ்டன்ஸ்க்கும் சரி எல்லாருமே இட் வில் பி ஸோ ஸோ கம்ஃபர்டபுள் வி வில் பி மோர் கம்ஃபர்டபுள் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்களோட ஸோ தேங்க்யூ சார் பிரபு சார் அண்ட் மற்ற எல்லாருமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்தவரை ஒரு புது இந்த இந்த கதையில் வந்து என்னென்னா நார்மல் ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் நெல்சன் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே வந்து ஒவ்வொரு லேயர் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு சீன் அந்த சீனுக்குள்ள ஒரு லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆகுது எடிட்டிங் டேபிளில் ஏன்னா டைலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ இது எதுவுமே மிஸ் ஆகாமல் அதே டைமில் இது டூரேஷனும் வந்து கரெக்டான டூரேஷனை கொண்டு வரணுன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணி நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நெல்சனா கூட இது எனக்கு தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பிரபு சார் அண்ட் பிரகாஷ் பிரபு சார் தங்க பிரபா சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நெல்சனாவோட மூணு ப்ராஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஜானில் தான் இருக்கும் அண்ட் மேக்கிங்காகவும் மூணுமே வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஐஷுவோட ஃபோர்த் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு ஜித்தன் சார் ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டு சார் நான் விடிவி ஒர்க் பண்ணும்போது அசிஸ்டன்ட் நான் அந்த படத்தில் அப்போ அவரை பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் அவர் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அது பர்ஃபார்மென்ஸாக இந்த படத்துலேயும் அவர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நான் அனுமோல் ஐஸ்வர்யா தத்தா இவங்களும் இட் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் தென் சந்தோஷோட சாங்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்டின் மியூசிக் தேங்க்ஸ் டு ஹோல் டீம் அண்ட் என்னோட டீம் சொல்லிடணும் பார்த்தி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அவன் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணான் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிவ் பண்ணான் கேமரா அண்ட் நான் சில போர்ஷன்ஸ் இல்லாத அவன் ஷூட் பண்ணியிருக்கான் அப்புறம் அசிஸ்டன்ஸ் அசோசியேட்ஸ் வந்து யோகேஷ் அண்ட் சுரேஷ் அவங்க ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அசிஸ்டன்ஸ் கரிகாலன் யோ வித்யாதரன் ஜோசப் இவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் கிரேன் டீம் லைட்ஸ் பேந்த ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் இதுக்கு இந்த படத்தை வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு தேவையான பட்ஜெட்டை செலவு பண்ணதுக்கு ஒரு ஆமாம் எக்யூப்மெண்ட் நான் இதை வந்து அனமாஃபிக்ல ஷூட் பண்ணுவோம் டிசைட் பண்ணுவோம் அண்ட் எல்லா ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக வித் த ஃபிலிம் அண்ட் இதில் மெட்ரோ போர்ஷன் ஒரு மேஜர் போர்ஷன் வருது ஸோ அதுக்கும் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஷூட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் அண்ட் அண்ணா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஆங்கராக நின்று நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்து ஒரு காஸ்டிங் காஸ்டிங் க்ரூவில் வந்து இப்படி பேசுகிற ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்க மொபைல் ஃபோனில் நான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது இவ்வளோ பெரிய மொபைல் ஃபோன் முன்னாடி இப்போது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ அந்த ட்ரீம் ப்ராஜெக்டை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் மூலமாக வந்து நான் பண்ணல ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்யூ எஸ் ஆ பிரபு சார் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் டீமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் நான் ஆடிஷன் போகும்போது ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ ஓகே கண்டிப்பாக நம்மளை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒன் வீக் அப்புறம் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது இன்னும் ஒரு மாதிரி நோவஸ் ஆகிடுச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டே ஷூட் போகிறேன் கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்களே ப்ரூ உங்கள் ஸ்மைல் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது சூப்பராக பண்ணுறீங்கன்னு நான் அதை வந்து நம்பிட்டு சார் அன்றைக்கி ஒரு ஸ்மைல் ஷாட்டு நான் உக்காந்துட்ருக்கேன் சரி சக்தி அந்த ஸ்மைல் பண்ணிடு அப்படின்னா நானும் அப்படியே நம்மளுக்கு தான் வருமே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக ரெடி ஆகிட்டேன் சார் போகலாம் சார் ஓகே சார் போய் நின்றோன்னே சிரித்தோன்னே கட்டு என்ன ஏன் வலிகிற மாதிரி சிரிக்கிற ஒன்றா சிரி இதெல்லாம் இதுதான் சிரி பண்ணி யார் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எப்படி சிரிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு இன்ன வரையுமே நான் எங்கே போனாலும் அந்த ஒரு நோட் மட்டும் என் மைண்டில் இருக்கும் அண்ட் சும்மா நம்ம நடந்து போவோம் இல்லையா ஒரு ஒரு அதுவும் ஒரு சீனில் நடந்து போகிற ஒரு ஷார்ட் சரி நடந்து போகிறாங்கன்னா நடந்து போகிறோம் பார்த்தா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் அந்த காரியோரில் நட
ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் சீன் பார்க்கும் போது கையில் நெருங்கிடுச்சு ஐயோ என்ன நடக்க போகுது ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்கே அப்படின்னு நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ரொம்ப ஜென்டில் வந்து கை பிடிச்சிட்டு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி க்ளோஸ் அப் ஷாட்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணு ரிலாக்ஸாக பண்ண சொல்லி அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப ஸ்வீட் ஆஃப் யூ மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அனுமோல் சேச்சி அண்ட் ஐஸ்வர்தத்தா மேம் ஸோ எல்லோரும் ஒரு நல்ல இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல்லேருந்து நான் வந்திருக்கேன் ஸோ இப்படி வேணால் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எந்த ஒரு பாகுபாடுமே பார்க்காம அவ்வளோ ஜென்டிலாக அவ்வளோ இவனும் நல்லா வரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு எனக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாத்துக்கும் தப்பி தவறி சினிமாவுக்குள்ளே வந்துட்டேன் தப்பு தவறு எதுவும் இல்லாமல் ஒழுங்காக இருப்பேன் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கு உங்கள் மீடியா அண்ட் சப்போர்ட் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக ஃபரானா பாருங்கள் மே டுவெல் பிரித்திவியை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஐயோ சாரி டிஜிட்டல் வைப் வந்துச்சு சார் லைக் பண்ணியா பார்த்துட்டாதீங்க தேட்டரில் போய் எல்லாரும் பாருங்கள் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ அண்ட் கோகுல் பினாயிஸ் ப்ரோ வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காரு ஸோ சூப்பர் பிரதர் அண்ட் ஜஸ்டின் பிரபாகர் பிரதர் உங்கள் சாங் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஸோ இந்த சாங் எல்லாமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துருக்கு இன்னும் வரையுமே உனக்காக பிறந்த இந்த சாங் வந்து பிறந்துகிட்டே என்ன வச்சுட்டு இருக்கோம் அவ்வளோ மெலோடியஸான சாங் ஸோ வந்துருக்கு எல்லாருங்க தேங்க்ஸ் தனத்தனம் பேச விரும்பல தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ என்னுடைய வணக்கம் இந்த படம் வந்து எனக்கு நான் இதிலிருந்து இருக்கு தேங்க்ஸ் பிரபு சார் பிரபாஸ் பிர பிரகாஷ் பாபு சார் நெல்சன் சார் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் படம் வந்து நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் ஸோ இந்த 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 படம் ஒவ்வொரு படமும் ஒவ்வொரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் இதுவும் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் நிறையா கன்வென்ஷனெலாம் பண்ணாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல்லையும் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஐஸ்வர்யா மேம் கூட எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் இன்னும் இன்னும் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் கோகுல் பினாய் சிவசங்கர் சார் அப்புறம் சந்தோஷ் மாஸ்டர் பிரதாப் சார் தப தபஸ் நாயக் சார் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் மனுஷிய புத்திரம் சார் பற்றி சொல்லணும் என்னென்னா நான் காலேஜ் டைமில் அவர் வந்து கவிதை பயில இருங்க எடுத்தார் அமெரிக்கன் காலேஜில் ஸோ அது அது எனக்கு இன்ஸ்பைர் ஆச்சு ஆக்சுவலாக நான் படிக்க ஆரம்பிச்சது அவர் அவர் அன்னைக்கு என்கிட்ட அங்கே பேசினது ஸோ அவர் அவர் கூட இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் இருக்குன்றது ரொம்ப ஹாப்பி அப்புறம் முக்கியமாக வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் நான் வந்து வீட்டுக்கே சரியாக போகிறது இல்லை ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ மூவிஸ் ரிலீஸ் இருந்துச்சு ஸோ டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் எனக்கு இப்போ மேரேஜ் ஆயிருந்துச்சு இருந்தும் என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் என்னோடய ரியல் ஃபாரனா என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் சாரி என்ன அந்த ஸ்டேஜை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ பாய் யாரையும் மிஸ் பண்ணி இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க சார் அப்புறம் என்னோடய டீம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவங்க தான் என் கூட ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க டில் டே டே அண்ட் நைட் எல்லாமே இருந்தாங்க ஸோ ஆண்டனி ராஜ் நாகராஜ் செபாஸ்டின் சதீஷ் அப்புறம் ஜெரின் மஸ்தான் இன்னும் எல்லா மியூசியன் நிறைய மியூசியனில் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் யாரையும் விட்டு தான் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க் யூ நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தப்போவே வந்து கேரளாவில் வந்து ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸோட படம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்காங்க அதுவும் இல்லை நான் கேரளாவில் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டும் கேட்டாங்க ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் படம் வந்திருக்காங்க தென் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் படம் அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு பிகாஸ் அவரோட ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு படம் பண்ண முடிஞ்சது ஐம் ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் நெல்சன் சார் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் எனக்கு இப்பவும் என்னோட கேரக்டர் பேரு வந்து நித்யா இப்பவும் வந்து நித்யா என்னன்னா எனக்கு நெல்சன் சார் கிட்ட கேட்கணும் அவ்வளோ எனக்கு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் எனக்கு அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்திருந்தது ஸோ நித்யா உடனாவின் இந்த மாதிரி நீங்க அவ்வளோ எனக்கு தெளிவா கிளியரா சொல்லி கொடுக்கலன்னா அண்ட் ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது நான் எப்படி இருக்கும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருக்குமா இல்லை அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப பயந்து தான் இருந்தது பட் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்லேயே வந்து நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக என்ன வந்து அடிக்கடி எனக்கு நிறைய ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து கேரளா சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அப்படியே என்ன ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே செட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்றது நான் கேரளாலேருந்து வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கான் எ
எல்லாமே இருக்கு இந்த ஃபிலிமில் ஸோ அதனால இது எந்த ஜானர் கேட்டுச்சுன்னா நான் யோசிப்பேன் இது எந்த ஜானல் சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட் பண்ண முடியற கனெக்ட் பண்ண முடிய நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது படத்துல பண்ணும்போது இட்ஸ் அ வெரி குட் ஃபிலிம் நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு என்டைய டீம் அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐலிய வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்னோட கேரக்டருக்கு ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ரைட் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பை எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ என்டைய பிரஸ் அண்ட் மீடியா ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன எவ்வளவோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறேன் இந்த ஒரு நேரமுக்காக நான் ரொம்ப நாள் காத்துட்டு காத்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாக்ட்லி கொரோனாக்கு அப்புறம் ஐ ஃபீல் எனக்கு ஒரே இடம்னா நான் நிறைய வாட்டி போவேன் அது வந்து கடவுளோட கோயில் போயிட்டு போயிட்டு அது மட்டும் கேட்பேன் எனக்கு எப்படி திருப்பி இந்த பெரிய ஸ்கிரீனில் எப்போ பார்க்க முடியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்களாக டிசைட் பண்ணுங்க ஸோ சடன்லி ஐ காட் ஒன் மேசேஜ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் ஐ காட் ஒன் மேசேஜ் இன் இன்ஸ்டாகிராம் சேங் நீங்கள் ஒரு படம்காக உங்கள்கிட்ட பேசணும் ஒரு ஆடிஷனுக்காக உங்களால் வர முடியுமா நான் செகண்ட் தாட்டும் யோசிக்க வெளியே ஐ செட் எஸ் நான் வரேன் நான் வரேன் நான் கண்டிப்பா கேட்பேன் பார்த்தா நெல்சன் சார் அப்புறம் நெல்ஸ் மான்ஸ்டர் ஐ எம் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் த மூவி மான்ஸ்டர் ஏன்னா அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாலினேரம் யா ஸோ அந்த பாட்டு காலில் போகும்போது அந்த எஃப்எம் ரேடியோலனா நிறைய வாட்டி போடுவாங்க ஸோ அது கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் சார் சொல்கிறாங்க ட்ரீம் வாடியர் பிக்சர் ஆனால் அம்மா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எங்கே எனக்கு லாட்ரி கழிச்சிருக்கு யாரு சொன்னா என்னாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது எனக்கு ட்ரீம் வாடியர் பிக்சர் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு நெல்சன் சார் கிடைச்சிருக்கு அப்ப பார்த்தா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அது கூட அமைச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்போ தென் கம்ஸ் டு த மெயின் பார்ட் இஸ் தட் சார் வந்து எனக்கு அந்த டானிஷன் பண்றாங்க போக 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 இந்த பயம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு என்ன யா இந்த பண்ண முடியுமா பண்ண முடியா சரி ஐஷு சா ஓகே சொல்லு ஓகே சொல்லு ட்ரீம் வாடியஸ் பிக்சர் எல்லாம் இருக்கு ஓகே சொல்லு ஸோ ஓகே தோ சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ செட்டில் வரும்போது சார் என்ன ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு சீனுக்காக அண்டு தேங்க்யூ ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர் ஃபார் கிவிங் அஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் பிக் பாஸ்லேருந்து வரதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஐ ஃபீல் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஒரு பெரிய பேனரில் படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ நெல்சன் சார் ஐ எம் சச் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ ஆல்வேஸ் அண்ட் ஐ நோ திஸ் கைண்ட் டு பி அ சூப்பர் ஹிட் ஓகே அண்ட் ஒரு கேரக்டர் நான் இந்த படம்ல பிளே பண்ணியிருக்கேன் அந்த கேரக்டரோட எவ்வளவோ தைரியம் அந்த தைரியம் எனக்கு நெல்சன் சார் தான் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு த பார்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐஷு ஸோ ஐஷு பற்றி சொல்லணும்னா மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர் லைக் வி ஆஸ் அன் ஆக்டர் வென் வி சி சச் அ பிக் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அவங்களோட படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது வாவ் வாட் அ வாவ் ஃபேக்டர் லைக் கனா இருந்தாலும் தர்மதுரை சச் அ பியூட்டிஃபுல் மூவிஸ் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினைச்சு போனால் சரி அவ்வளவு தூரம் போக முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் போக முடியும் கொஞ்சம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் பட் அவள் பா பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஐ ஃபெல் சச் அ ஹம்பிள் பர்சன் இன் அன் அவுட் அண்ட் தட்ஸ் வை ஷீஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் தேங்க் யூ ஐஷு விஷிங் யூ அண்ட் அதர் சூப்பர் ஹிட் சக்ஸஸ் டு யூ அண்ட் ஜிதன் ஜிதன் சார் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அனுமோல் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஜஸ்டின் சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் 
super 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 songs and uh, what else to say thank you to the entire team thank you gokul sir for look yeah you are making me look really pretty <laughs> thank you nava for uh, giving us an amazing costume thank you to the entire team kandipa ningala poi 12 ke you go and watch farhana okay thank you <laughs> முதலே சொல்லிடுறேன் எனக்கு சில வார்த்தைகள்லாம் பேசி பழக்கம் இல்லை எப்பவுமே நிறைய பேசி தான் பழக்கம் எனிவே தேங்க்யூ வந்திருக்க வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தில் சேர்ந்து இணைந்து ஒர்க் பண்ண நம்முடைய அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ் மற்ற விருந்தாளிகள் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் நான் வந்து ரொம்ப ரசிச்சு வாழருவான் வாழ்க்கையை ரசிச்சு வாழருவான் வேலையை ரசிச்சு செய்யறவன் இதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஆழமாக ரசிக்கிறவன் அப்படிப்பட்ட எனக்கு இந்த படத்தினுடைய வாய்ப்பு வந்தது ரொம்ப ஒரு அருமையான விஷயம் முதல் தடவை நெல்சன் வெங்கடேன் சார் வீட்டுக்கு வரேன் மீட் பண்ணா இந்த சப்ஜெக்ட் பேச நான் சொல்ல உங்களுக்கு தெரியாது ப்ராபப்ளி உங்க மைண்ட்ல கிட்டியுடைய இந்த ஒரு இமேஜ் இருக்கலாம் ஆனா நான் இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ ஐ எம் அபவுட் பிப்டீன் கிலோஸ் லெஸ்ஸர் தென் வாட் யூட் ஹவ் சீன் நீங்க திரையில பார்த்ததுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் சார் வெரி குட் சார் அப்படிதான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அண்ட் தென் இ கேம் ஹோம் அதை அவர் நெரேட் பண்ணும் பொழுது இது ஒரு மிக வித்தியாசமான மிக சிறப்பான ஒரு படமாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மனசுக்குள்ள ஏற்பட்டது நம்ம வந்து சுமார் ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது படங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் அதில் சில இயக்குனர் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு அபரிமிதமான ரசிப்புத்தன்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு நுணுக்கமான கண்ணோட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றிய ஆழமான துடிப்புள்ள ஒரு தேடல் இது இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியம் பிடிவாதம் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த கேரக்டர்ஸ்கான இது சொல்லப்பட வேண்டிய விதத்தில் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த திட நிச்சயம் இது எல்லாம் கலந்த ஒரு பிராணின்னா அது நெல்சன் வெங்கடேஷ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டைரக்டர் நான் சொன்ன அந்த எழுபத்தஞ்சு எண்பது படங்களில் ஒரு டாப் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு நான் டாப் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் நான் சொல்ல தேர்ந்தெடுத்தேன்னா நிச்சயமாக இந்த படமும் இந்த கேரக்டரும் இட் வில் பி ஒன் ஒன் ஆஃப் மை டாப் ஃபைவ் சார் நோ டவுட் அபவுட் இட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் நெல்சன் வெங்கடேஷ் சார் அது மட்டுமல்ல இந்த படத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் இந்த படத்தினுடைய ஸ்டோரி அது எவ்வளவு ஒரு வித்தியாசமானது எவ்வளவு ஒரு கவித்துவமானது ஐ வாண்ட் டு சே தட் எவ்வளவு ஒரு கவித்துவமானதுங்கிறது இது மிக மிக முக்கியம் நம்ம பாலச்சந்திர சார் சாரி பாலுமேந்திர சார்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ஒரு கவித்துவமான விதத்தில் அந்த படத்தை செய்யும் பொழுதும் உருவாக்கி முடிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் வரல ஒரு கவித்துவமான அந்த ஒரு அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படிப்பட்ட ஃபீலிங் இந்த இந்த சப்ஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வருது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு ஃபைட் போட்டு ஒரு ஆறு சாங் போட்டு படங்கள் நிறைய படங்கள் வருது படங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனிதத்தின் உண்மையான தேடல்கள் தேவைகள் உண்மையான வாழ்க்கை பிணைப்புகள் போராட்டங்கள் அதுவும் சமூகம் என்று வரும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய மிக அழகான கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட அதனுடைய பண்பாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் மிக மிருதுவாக மிக நுணுக்கமாக அக்கறையோடு கவனத்தோடு அதெல்லாம் கையாண்டு த கைண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இன் டு த டீடெயில்ஸ் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் கேர் வித் விச் இட் இஸ் டன் அதெல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஐ ஹாவ் டு செல்யூட் யூ சார் ஃபார் தட் எக்ஸ்ட்ராடினரி 
அது மட்டுமல்ல யூ கேன் இமேஜின் அதாவது உதாரணத்துக்கு என்னுடைய கேரக்டருக்கு இந்த கேரக்டர் வசிக்கும் இடம் ட்ரிப்ளிகேன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சந்து பொந்துகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல ஒரு குறுகலான பாடிகளில் ஏறி போய் குறுகலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டு வசதிக்குள்ள அந்த இடத்துக்குள்ள அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை அதை வந்து எடு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பிலீவ் இட்ஸ் இட்ஸ் ஒரு செட்டை போட்டு எடுத்துறது ரொம்ப ஈஸி பட் அந்த அளவுக்கு ரியலிசம் கொண்டு வந்து அந்த அளவுக்கு உணர்வு உணர்ச்சிகளை அதில் கொண்டு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகு மேன்மை அதில் கொண்டு வருது மிருதுவான உணர்வுகளை கொண்டு வருது ஆல் தட் வாஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஐ கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்லி அப்லாட் தி டைரக்டர் அண்ட் இஸ் டீம் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் ஐ உட் சே ரெண்டாவது த டீம் முதல்ல டெக்னிக்கல் டீம் தென் ஐ கம் டு த ஆர்டிஸ்ட் டீம் டெக்னிக்கல் டீம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்முடைய கேமரா டீம் அதான் சொன்ன இல்லை அந்த காண்டாக்ட் அந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ள ஒர்க் பண்றதுலாம் சாதாரணமான விஷயமே இல்லை ரொம்ப குறுகலான ஸ்பேஸ் அவைலபிளா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கிவன் அந்த ஒரு சர்க்கம்ஸ் அந்த 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 என்வாய்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை கொடுக்கப்பட்டது தான் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வாதம் வந்து ஒரு செட்ல தள்ளி வைக்கலாம் அங்க கேமரா வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் முடியாது இருக்கிறதுக்குள்ள நீங்க பண்ணணும் அதற்குள்ள அவ்வளவு ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை காட்டணும் ஐ திங்க் த கேமரா டீம் டெட் பிரில்லியன் ஜாப் அகெயின் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்ப நமக்கு வந்து மியூசிக் பத்தி அல்லது படத்துல கொரியோகிராஃபியை பற்றி அதனுடைய ஆக்ஷன் பற்றி அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரமிப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரமிப்பு ஜஸ்டின் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் யுவர் மியூசிக் ஐ திங்க் இப்போ கேட்கும் பொழுது அவ்வளவு பிரமாதமாக இருக்குது ஐ திங்க் இட்ஸ் கோனி பி ஆஸ் பிக் ஆஸ் குட் அ ஹிட் ஆஸ் எனி திங் எல்ஸ் தட் வி உட் ஹவ் சீன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு கொரியோகிராஃபி ஐ மஸ் சி ஐ மஸ் சி இங்கே இப்போ இந்த பா பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிஞ்சுது அது ஒரு அந்த அந்த த ஸ்டைல் த கைண்ட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கிரேஸ் ஆல் ஆஃப் தேட் வெரி பியூட்டிஃபுல் சார் ஐ திங்க் தட் வாஸ் ரி சோ குட் அதை தாண்டி ஐ மஸ்ட் கன்ஃபேஸ் டு த டிசைனர் த கைண்ட் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் த யூரோப்பியன் கலர்ஸ் தி பேஸ்டல் தட் யூ ஹேவ் ஓவர் தேர் மை காட் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் வெரி பியூட்டிஃபுல் அவுட் தேர் ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் இஸ் சோ குட் ஆனால் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் நம்ம டெக்னிக்கலாக பார்க்குறது அதையெல்லாம் கடந்து மரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனித உணர்வுகள் அதனுடைய மிக மிக அற்புதமான வெளிப்பாடு தட் இஸ் கோயிண்ட் டு பி திஸ் ஃபிலிம் தட் இஸ் கோயிண்ட் டு பி ஃபரானா ஃபார் ஷுவர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரீஃபிங்காக கூப்பிட்ட பொழுது அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்த போது தென் ஐ வென்ட் இன் டு மீட் தி டைரக்டர் so there was this young lady and the young man avanga namu nadi sandichathu kedaiyadu abdi iringa i am aishwarya rajesh abdi nanga what a sweet art you have been right through this film thank you so much enna oru in the character ku vandu oru moyarchi oru munaippu oru focus oru prayatna madalla thevai and i had lot of opportunities to work with her extraordinary effort i think she deserves to go places and i am very sure that this film in the padam avangalukku oru oru kurippitta thalathirk eduthu eduthu kondu povakudiya oru mail kalla irukum apdingiradha na romba romba aalamaga nambaren aishwarya you have been amazing love every bit of what you have done the other one is uh, jitan ramesh kuda work pannum bodhu nam oru thambi kuda work pannum bodhu andha alavukku oru ease such a easy such a nice such a informal kind of a person ramesh it was a great time you know to work together padathine avaru inkudave work pannuvare in terms of you and the character so it has been extraordinary ivlo padangala pandrom production teams la kuda work pannitirukom i would say again top 5 best production teams nu solradhu niruthite top 3 nu kuda na eduthukita satapan sir plus his team every one of you i want to really thank you from the bottom of my heart you have been an extraordinary extraordinary production management team romba 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 sandosham producer sir you have given a great team to work together every every part of this has been amazing aha and the overall anubhavam nu kettinga na enak mega mega sandoshade na kadanda idu vandha nama 21 la start pannom illengla around october kadanda rendu varshangalave na sandhikara nanbargalte ellarteyume kekkravangalde sir enna padam pannitirukinga 
one of the best characters i have done in the last 20 years one of the best characters i have done in the last 20 years na marubadi marubadi or nootra kana kana thalai sonnadu inda padam farana farana will go places for sure i am very confident ungalku ellarkume ungalku ellarkume oru migapperiya entertainment virudhungiradha vidunga manadai aalamaga thodakoodiya oru oru tamil padathil ivlo sirappa panirukkaangale perumai padakoodiya appidipatta padamaga varum adarkku anda aandu van nichayamaga அருள் புரிவான் என்று நான் நம்புகிறேன் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இது முழுமையான ஆதரவு நீங்கள் கொடுக்கணும் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் என்ஜாய் இட் இந்த தியேட்டர் மே காட் பிளஸ் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அக்லாஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக தாடி கூட சுற்றி and thanks to nelson and uh, prabhu bro ena nambanathukku inda crawl kaga so thanks a lot so first first nelson vandu ena approach pannumbodhu kadha solindaru kadha ketta bro kandipa pannala romba nalla irukku appdin sonna seri character kulla varanu nu solli character kulla vandaachu appo la full body build oda irundha full ah half rough and tough ah irundha ஸோ இப்படி நின்னாலே இப்படி நில்பா இப்படியே நிற்கவே விட மாட்டார் என்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ம் கரீம் கேரக்டர் ம் ம் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி ம் இதுக்காக படத்துக்காக ஒரு செவன் கேஜிஸ் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு கொடுத்தார் பார் காஸ்டியூம்ஸு பா ஆல்ரெடி பாடி கம்மி பண்ணிட்டேன் அதில் வர ட்ரிபிள் எக்ஸல் ஷர்ட்டு லூஸான பேண்ட்டு ஸோ எங்கேயாவது நான் வெளியே போய் உட்காந்து தானே இல்லை என்ன பிச்சைக்காரன் நினச்சி எப்படி இருந்தாலும் காசு போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு காஸ்டியூம்ஸ் கொடுத்துருக்காரு பட் ரியலி தேங்க்ஸ் படம் வந்து ரொம்ப அழகாக நல்லா வந்திருக்கு அண்டு கோகுல் பற்றி சொல்லி ஆகணும் எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸே ஆகலை மீன்ஸ் இந்த லைட்டிங் பண்ணால் அந்த லைட்டிங் கரெக்டாக பண்ணி அந்த எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அழகாக காட்டணுமோ அவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்குங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் கோகுல் ப்ரோ அண்டு ஐஸ்வர்யா பற்றி பேசி ஆகணும் So, very dedicated. So, if you want to talk about the character, 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 if you want to talk about the character. So, nice working with you, Ash. Anu Mohan and Aishwarya Datta, I think it's a good thing. Because I don't think it's a combination of you. Thank you, Ash. And Kitty sir, really sir, it was really an experience uh, working with you. So, it was a great experience. So, it was a great experience. If you look at the trailer, the teaser, 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 the teaser. So, I think it was a great experience. So, it was a great experience. And uh, Justin bro, super bro. So, songs are super. Super are there. So, and uh, costume or thanks for all of you. ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் கொடியிலேருந்து அந்த துணி எடுத்து வந்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து அண்டு தேங்க்ஸ் டு அசோசியேட் டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க வந்து லைவான லொக்கேஷனில் ஃபுல்லாகவே ஷூட் பண்ணோம் ஐசோஸ் ஏரியா பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ மீன்ஸ் ரஷ்யான இடம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கேமரா பார்த்தோடனே அப்படியே கூட்டம் சேர்ந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக போய் அவாய்ட் பண்ணி அவங்களெல்லாம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் மெட்ரோ சீக்வன்ஸும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் பிரபு சார் பற்றி சொல்லி ஆகும் ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்து எந்த சீன்லையும் காம்ப்ரமைஸே பண்ணல மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் என்னென்னா சார் தயவுசெய்து பண்ணுங்க சார் நல்லா பண்ணு படம் வந்து நல்லா வரணும் எனக்கு வந்து இது சூப்பராக வரணும் வேறு எதுவுமே கிடையாது அண்டு கொரியோகிராஃபர் அவரும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சூப்பராக என்ன ஆட வச்சாரு அதுவும் நடக்க வச்சது அது ஆடுற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் தேங்க்ஸ் அ லாட் பிரபு சார் ஸோ படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்டு இது மேலே உங்க சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பன் ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணான் சார் நீங்கள் டைலாக் எழுதின படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு டிக்கெட் இல்லை நெல்சன் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை அவங்க ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேருந்து ஒரு கால் கூட போனல திடீர்னு பார்த்துட்டு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுங்கண்ணா இல்லையாப்பா எனக்கு இப்படி தெரியலையா என்ன ஐஸ்வர்யா ரஜிஸ்டர் நடித்த படத்தில் தானே எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு போய் பாருங்கண்ணா அது வேற ஏதோ ஒரு படம் 
அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொருத்தன் போன் பண்றான் சார் ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் நடிச்ச படம் உனக்கு டைலாக் எது வந்துருச்சுன்னு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வெள்ளிக்கிழமை நான் தொடர்ந்து அதை கேட்டிருக்கேன் எங்க எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் ஒருத்தர் படம் நடிச்சு வெளி வந்துட்டு இருந்தா எனக்கே ஒரு டென்ஷன் இருந்தா ப்ரொடியூசருக்கு எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கும் டைரக்டருக்கு எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கும் அந்த குமரல் எல்லாம் வெளிப்படுத்துற எப்படி நானு என்ன ஆனா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் வேறங்க இது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிச்ச மத்த படங்கள் இல்ல இது அவங்க ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா அவங்களுடைய ரோல் எங்கேயோ போக போகுது இந்த படத்துல அதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்ல அப்படி பாக்குறப்போ இந்த வெள்ளி வரப்போற வெள்ளிக்கிழமை வேற ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃப்ரைடேயா இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகமே இல்ல பொதுவா வந்து ஒரு படம் அப்படின்னு வர்றப்ப இப்ப எல்லாருமே அவங்களுடைய துறை சார்ந்து நிறைய விஷயங்களை பேசினாங்க ஒரு தேட்டருக்கு போயிட்டு ஒருத்தர் வெளியே வர்றப்போ ரெண்டு விஷயம் தான் யோசிப்பாங்க என்னடா கதை அது இருக்கா இல்லையா நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்கக்கூடியது அதாவது ஒரு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான படங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க மியூசிக் அற்புதமாக இருக்கும் கேமரா வந்து எங்கேயோ இருக்கும் டைரக்ஷன் எங்கேயோ இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் கோட்டை விடுற ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கு அது ஸ்கிரீன் பிளே டைலாக் இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியே ஒரு படத்தில் ஸ்கிரீன் பிளே தான் இது சினிமா பற்றி தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல எக்ஸ்பர்ட் நான் சொல்லலை ஒரு சாதாரண பார்வையாளனுக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நரசிங் சார் ஒரு நாள் வந்தார் வீட்டுக்கு அதை எல்லாருமே பேசல இந்த கொரோனாவோட கனெக்ட் பண்ணி பேசினாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் போனது கொரோனா பீரியடோட லாக்டவுன் அந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ள எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைம்ல தான் அவர் இந்த ஒரு ஒரு பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்போ வந்து பேசிகிட்டு இருந்தப்ப இது எங்கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது எல்லாமே நாங்கள் முடிச்சுட்டோம் எழுதிட்டோம் நீங்கள் இதுக்கு டைலாகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வெர்ஷன் எழுத முடியுமான்னு கேட்டார் சரிங்க சார் கொடுங்க நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இது வரைக்கும் டைலாக் நான் ஒரு பாயட்டாக எவ்வளோ கவிதைகள் எழுதியிருக்கேன் சினிமா பாட்டு கூட எழுதியிருக்கேன் நிறைய மேடைகளில் பேசக்கூடிய ஆனால் நான் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணல அப்போது அன்றைக்கி நைட் இந்த ஸ்கிரிப்டை படித்த உடனே அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு நாவல் மாதிரி இருந்தது இப்போ ஒரு ரைட்டருக்கு எப்பவுமே நம்ம ஏதாவது அதில் போய் எழுதலாம் அப்படின்னு தோணும் ஒவ்வொரு சீனுமே அவ்வளவு வந்து நேர்த்தியா தெளிவா எழுதப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்போ இதுல போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இது என்ன பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு இப்போ ஒரு கோளார ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் அது மேல நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம திறமையை காட்டலாம் இது என்ன இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இவ்வளவு எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டு இது எதுக்கு நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறாருன்னு யோசிச்சு நானு சரி வந்து நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அதுல வர்ற சில கேரக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப இந்த கேரக்டர் பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு வான் பண்ணி தான் நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்தார் அதனால் நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் அது மேலே எனக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சு அப்போ என்னுடைய ஒரு வழிமுறையில் நான் அந்த அந்த டைலாக்ஸை கொஞ்சம் ஓவர் ரைட் பண்ணேன் பல இடங்களில் இது இது இப்படி இருந்தால் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த ஃபீல் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு எழுத எழுத எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சு சார் என்னுடைய ஸ்கிரிப்ட் அல்ல அது நிறைய பேர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் சங்கரதாஸ்லாம் அதில் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கார் அப்போ எழுத முடிக்க முடிக்க வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் மனசில் வேற மாதிரி எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது பொதுவாக டைலாக் எழுதி வாங்குவாங்க ஏதாவது ஒரு நாலு சீனில் அதை யூஸ் பண்ணுவார் இப்படி தான் நான் உண்மையை நம்பினேன் ஆனால் அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு தடவை கொஞ்சம் அந்த படத்தை ஒரு நாள் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது உண்மையில் நான் ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிட்டேன் ஏன்னா நான் எழுதுன பெரும்பாலான தொண்ணூறு சதவீத வசனங்களை அவர் அதில் பயன்படுத்தியிருந்தார் எல்லாமே அப்படியே அந்த திரையில் அந்த பெரிய திரையில் அந்த கேரக்டர்ஸோட எமோஷன்ஸோட அதை கேட்குறப்போ வந்து சட்டன் என்னுடைய ரைட்டிங் லைஃப்பில் ஏதோ வேறு ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு நான் போயிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்தது ஏன்னா நான் பி ஃப்ராங் நான் இதே வெளிப்படையாக பேசுகிற ஒரு ஆள் பெரிய பெரிய ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்து டைலாக் எழுதுகிறாங்க படங்களில் இன்றைக்கி நிறைய ரைட்டர்ஸ் எழுதுகிறாங்க ஆனால் அவங்க ரைட்டிங்கில் அவங்களுடைய ஹைட் இருக்குல்ல அது பல படங்களில் அந்த டைலாக் ரைட்டர் அவங்களுடைய ஹைட்டு அந்த மூவியில் வெளிப்படாது ரொம்ப சாதாரணமான டைலாக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் அதை தாங்காது அந்த டைலாக் வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டருடைய டைலாக் கூட அவர் வந்து டைலாக் எழுத வந்தார்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட்
ஆனால் எந்த பறவையும் பறக்காமல் இருக்கிறது இல்லை இது ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் இது ரொம்ப பொயட்டிக்கான இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான ஒரு லேயர்ஸை இந்த படத்தில் வந்து எழுதியிருக்கோம் அவர் எடுத்திருக்காரு நிறையா அதில் ஸ்க்ரீன் பிளேல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் ரொம்ப அற்புதமாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து ஒரு டயலாக் மட்டும் ஒரு படம் ஆகுது ஒரு நாடகம் ஆகிடும் அதுக்கு உயிர் கொடுப்பது என்பது இது இத்தனை விஷயங்களும் அப்போ ஒரு ஒரு எல்லாமே ஒரு ஒருங்கிணைந்து ஒரு படத்தில் வர்றது அது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இந்த படம் ரொம்ப காண்டம்பரியான ஒரு மூவி இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் ஒரு விமன் வந்து ஒரு 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 பொது வழிக்கு வர்றப்போ அவள் பலவிதமான கிரைசிஸை மீட் பண்ணுறான் அந்த எப்படி இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து தாங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸ் அதை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மீட் பண்ணி மேலே வர்றாங்க இது வந்து ஒரு டிரான்சிஷனல் பீரியடு இந்த டிரான்சிஷனல் பீரியடில் ஒரு விமன் சேலஞ்சை எதிர்கொள்ளாத இடமே கிடையாது அவள் எந்த சமூக பின்புலத்திலிருந்து வந்தாலும் சரி அதில் அல்லது வேறு எந்த பேக்ரவுண்டிலிருந்து வந்தாலும் சரி அவள் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அவள் பல சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணுறாள் இது இது வரைக்கும் தமிழ் படத்தில் காட்டப்படாத ஒரு சேலஞ்ச் அந்த பொண்ணு மீட் பண்ணுறா இது எப்படி அவள் ஃபேஸ் பண்ணுறா இதுக்குள்ள பல்வேறு விதமான எமோஷன்ஸ் கனெக்டாக இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு பொது வேலைக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு பெண்ணும் அவள் தன்னை அது கூட கனெக்ட் பண்ணுவான் அப்போ தன்னுடைய அந்த சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை தக்க வைத்து கொண்டு இந்த போராட்டத்தை அந்த பெண் எப்படி நடத்துகிறதாங்கிறதையும் அதுக்குள்ளே வந்து எத்தகைய மனிதர்களை அவள் சந்திக்கிறா அதுலேருந்து எப்படி அதை மீண்டு வர்றாங்கிறதும் இந்த படத்தை ஒரு திருள்ளர்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷ்னல் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஒரு லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே கலந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு புதுமையான ஒரு கதையமைப்பை கொண்ட ஒரு படம் இதில் வேலை செஞ்சதுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு அதுக்காக இங்கே அந்த ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அவங்க என்னோட டைலாக் ரைட்டராக அக்செப்ட் பண்ணி இங்கே பிரபு சார் இங்கே இருக்கார் இருந்துட்டு அது உண்மையில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நிறுவனம் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு முதல் பட வாய்ப்பை எழுதுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான இப்போ நெல்சன் சார் மாதிரி படம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பேஸை இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கொடுக்குறப்ப மட்டும்தான் தமிழில் சிறந்த படங்கள் வர முடியும் அது ஒரு நம்பிக்கை நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு காசு போடுறது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்குன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் நீங்கள் பண்ணுங்க ஒரு வித்தியாசமான படம் அப்படின்னு அதை பண்ணதுக்காக உண்மையிலே இதோடைய பெரிய க்ரெடிட் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு தான் போகணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தில் எனக்கு எழுத வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதை விட ஒரு டைலாக் ரைட்டராக அந்த படத்தில் வேலை செஞ்சேங்கிறத விட மென்சல் என்ற ஒரு சிறந்த நண்பனை மனிதனை இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நான் அடைஞ்சேன் அதுதான் என் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிறேன் நாங்கள் பெரிய பெரிய பிளான்லாம் வச்சுருந்தோம் படம் முடிஞ்சோன்னே நாங்கள் ஒன்று என்ன செய்வோம் வந்துட்டு இப்போ சொல்ல மாட்டோம் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை கலக்க போகிற பெரிய பிளான்லாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த வாய்ப்புக்காக என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்புறம் நிறைய சில பேர்லாம் வந்து இந்த படம் ஒட்டி வேறு சில எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்காங்க பெரிய போலீஸ்லாம் கூட நின்றுது அவங்க எல்லோரும் படம் வந்தோன்னே ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க அவங்க நினைக்கிறதுக்கு இந்த படத்துக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அதனால் அதையும் சொல்லிடுறேன் நன்றி வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்ததுக்காக எங்கள் படம் ஃபரானாவோட ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு நான் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல என்ன பேசுகிறது சார் புத்திரன் சார் என்னோடய பிளான் இல்லை சார் வாரம் வாரம் அது என் கையிலையும் இல்லை சார் ப்ரொடியூசர்ஸ் முடிவு பண்ணுறது தான் நிஜமாலே நானும் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து அடுத்த வாரம் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு பரானா ரிலீஸ் காணதுக்கு அப்புறம் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு படம் வருதான் சார் டூ வீக் இல்லை சார் ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் கேப்பில் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் சார் அப்படிலாம் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஏன்னா போன வருஷம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எனக்கு ஒரு படம் கூட ரிலீஸ் ஆகலை ஆக்சுவலாக நான் சுழல் வெப் சீரீஸ் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்புறம் கடைசியில் வந்து டிரைவர் ஜம்னா டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் என்னடா அது ஒரு படம் கூட ரிலீஸ் ஆகலை அப்புறம் ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் நிறைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் என்னை இன்வைட் பண்ணல தொடர்ந்து எல்லா அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லையும் வந்து அவ்வளோ விருதுகள் வாங்கினேன் எனக்கு வந்து ஒரு என்னை வந்து ஆக்சுவலாக இன்வைட் கூட பண்ணல நிறைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து முக்கியமான படங்களுக்கெல்லாம
அவ்வளவு புடிச்சு அவ்வளவு ஒரு ஒரு கேரக்டரும் கதையும் கஷ்டப்பட்டு சூஸ் பண்ணி அந்த அந்த கதை அந்த அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவ்வளவு உழைச்சுதான் லவ் பண்ணிதான் எல்லா படமுமே நான் பண்ணி பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் ஃபரானா பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு எனக்கு நெல்சன் சார் வந்து நான் கனா பண்ணி முடிச்சு அவரும் மான்ஸ்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து சும்மா ஒரு ரொம்ப ப்ரீஃபா ஒரு லைனா தான் இந்த கதைய உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லுங்க நம்ம இது பண்ணலாம் ஒரு டெவலப் பண்ணிட்டு வரேன் ரொம்ப ஒரு ஒரு குழந்தை ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்தது அந்த கதை அப்புறம் என்னாச்சும் தெரியல லாக்டவுன் வந்துருச்சு நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு அப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் நிறைய வாட்டி நெல்சன் சருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் சார் அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னா இல்லை இல்லை நான் இப்போ வேற படம் பண்ணலான் இருக்கேன் பட் அது கண்டிப்பாக நம்ம ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திடீர்னு இந்த படம் வந்து பண்ணுறதா ஒரு ட்ரீம் வாரியர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கால் வந்து அந்த கதையை கடைசி ஒரு ஃபைனல் டிராஃப்ட் வந்து எனக்கு சொன்னார் அந்த படம் மறுபடியும் எனக்கே கிடைச்சதுக்கு வந்து நிஜமாலேயே இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படமா இருக்கும்னு நான் ஏன் நம்புறேன்னா எனக்கு எப்படி என்னோட படம் கனா அப்புறம் அதுக்காக நான் மற்ற படங்களை வந்து எதுவுமே நான் நடித்த படங்கள் வந்து நான் கம்மியா இங்க சொல்ல வரல ஆனா என்னோட கரியர்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படங்கள்னு சில படங்கள் ஆஹ் இருந்திருக்கு அந்த வரிசையில வந்து ஃபரானா வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் ஆஹ் எப்பவுமே ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த படம் வந்து இங்க கூட்டிட்டு போவோம் இந்த படம் வந்து இங்க கூட்டிட்டு போவோம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன வந்து ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படங்கள் பண்றதுக்கான ஒரு 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 வாய்ப்பும் ஒரு ஒரு இடத்த கொடுத்த என்னோட படம் கனா அதுக்கப்புறம் காக்பே ரணசிங்கம் அந்த வரிசையில நான் ரொம்ப நம்புற படம் வந்து ஃபரானா ஸோ எனக்கு ஃபரானாவை கொடுத்ததுக்கு நெல்சன் சாருக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஆக்டரை வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்துல யோசிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த அந்த யோசிச்சு எனக்கு வந்தது இல்லையா அது என்ன யோசிச்சு அப்புறம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ சோ மச் நெல்சன் சார் அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஒரு படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்றதே இந்த காலத்துல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் படம்னா ஓகே அனுமோல் சொன்ன மாதிரி ஃபைட் இருக்கு டான்ஸ் இருக்கு குத்து சாங் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்குன்னு ஆனா எங்க படத்துல அதெல்லாம் கண்டிப்பா இல்ல ஆனா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கதை பயங்கரமான ஒரு இன்டென்ஸ் ஸ்கிரீன் பிளே சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்ட்டு பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு 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 இன்டென்ஸ் படம் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை ப்ரொடியூசர்ஸ் வருவாங்கன்னு தெரியாது அந்த அதுவும் ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படத்துக்கு இது ஒரு சாதாரண சின்ன பட்ஜெட் படமே கிடையாது கோகுல் சொன்ன மாதிரி மெட்ரோ மெட்ரோ இருக்கு மெட்ரோ மெட்ரோக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் காஸ்ட் ஆகும் அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பது நாள் ஷூட் பண்ணுமா சார் நாற்பத்தி ஆறு ஓகே ஓகே டென்ஷன் ஆகாது ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன் அப்படி இப்படி ஓகே ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்ன்றது கூட ஒரு பெரிய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து எடுத்ததுக்கு அண்ட் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு பிரபு சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் கண்டிப்பா திஸ் ஃபிலிம் நீங்க எப்பவுமே எனக்கு பிரபு சார் சொல்லுவாரு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவாரு நீங்க கரெக்டா பார்த்து நல்லா பெருசா பண்ணுவாயிஷ் நல்லா பெருசா பண்ணணும் நீங்க யூ டிசர்வ் மோர் அப்படின்னு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு இஸ் பீன் ஒரு வெல் விஷர் அப்பவுமே எனக்கு நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வாய்ப்பு நீங்க எனக்கு கொடுத்ததுக்கு கண்டிப்பா நானும் வந்து கரானா என்ன நிறைய உயரத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு நான் நம்பிக்கையோட உங்களுக்கு இந்த பணம் வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும்னு நாங்களும் வந்து எல்லா எல்லா கடவுளையும் வேண்டிக்கிறோம் அண்ட் இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் காஸ்ட் குரூ எங்க அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் மெயினா நாகராஜ் தான் நானும் நெல்சன் நிறைய வாட்டி சண்டை போடுவோம் சண்டை போடும் போது எனக்கு அன்பிற்கு அன்பிற்கு இடத்துலதான் சண்டை வரும்னு சொல்லுவாங்க பட் நாங்க சண்டை போடும் போது எங்களுக்கு ஒரு நடுவுல வந்து ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து காப்பாற்றுற ஒரு ஆள் வந்து அப்கோர்ஸ் அவரும் வந்து ஒரு டிரெக்டர் இந்த படத்துல கோ டிரெக்டர் அசோசியேட்டா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நாகராஜ் நான் வந்து செல்லமா ஸ்னேக்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவேன் ஸோ எல்லா டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமா ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு லொக்கேஷன்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஒரு நடு ரோட்லயா இருக்கும் நிறைய ஐசோஸ்ல வந்து பயங்கரம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு இதுல தான் ஷூட் பண்ணோம் கோகுல்
பெரிய கம்பேக் உங்களுக்கு யூ வில் ஆல் லவ் ஜித்தன் ரமேஷ் ஜித்தன் ரமேஷ் மாதிரி ஒரு புருஷம் வேணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா பெண்களும் ஏங்கிற மாதிரி ஒரு நடிப்பு கண்டிப்பா ஜித்தன் பிரதே ஜித்தன் ரமேஷ் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல எத்தனை கல்யாணம் ஒன்னா ரெண்டா அந்த மாதிரி ஓகே அது நம்ம பப்ளிக்கா பேச வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது அண்ட் இட் இஸ் ரியலி ரியலி ஒரு ஹானர் அண்ட் பிளெஸிங் டு ஒர்க் வித் கிட்டி சார் ஒரு இடத்த வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவா ஆக்சுவலா கிட்டி சார் எல்லாம் நானாவது ஏதாவது கேப் இருந்தா கொஞ்சம் கேரவான்க்குலாம் போயிட்டு வருவோம் அங்கேயே இருந்து அங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு நபராவே மாறி அப்படியே இருந்து அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ விஷயம் ஷேர் பண்ணிருக்கா நாங்க நாங்க நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் கிட்டி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் பீங் ஹியூஜ் சப்போர்ட் அண்ட் எல்லாருமே நான் யாராவது பேர் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நவா எனக்கு காஸ்டியூம் புர்கா தான் ஸோ பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கு எப்படி லூஸ் பேண்ட்ஸ் லூஸ் டிஷர்ட் அதனால அவங்க சொல்லிட்டாங்க ப்ரமோஷனுக்குலாம் நல்லா சட்டை தரேன் அப்படின்ட்டு ஸோ தேங்க் யூ நவா தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் கோகுல் ஜஸ்டின் எனக்கு பணியாரம் பத்மில வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் சாங்ஸ் கொடுத்தாரு அண்ட் திஸ் இஸ் அர் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் யா கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் சொன்ன மாதிரி எங்க படத்துக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு வேற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அது லைட்டா மேபி நீங்க கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகலாம் கண்டிப்பா ஃபரானா அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நல்லபடியா எழுதுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சில வார்த்தைகள்லாம் முடியாது போன படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாசம் ரிலீஸ் இந்த படம் நாலு வருஷம் கழிச்சு அதே மே மாசம் பனிரெண்டாம் தேதி அதனால நிறைய வேலை இருக்கு உங்களோட நேரம் கொஞ்சம் வேணும் உங்களோட நேரத்தை எங்களுக்காக செலவழிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி பத்திரிகை நண்பர்கள் அன்பர்கள் முதல்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் போன படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவங்க இருந்தாங்க இந்த படத்தப்போ அவங்க இல்லை என்னுடைய படங்களில் பெண்கள் வலிமையான பெண்களாக வர்றதுக்கான பல காரணங்களில் ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் ஒரு வலிமையான பெண்ணால் வளர்க்கப்பட்டேன் ஒரு விதவை தாயால் இரண்டு பெண்களை இந்த சமூகத்தில் அவங்க என்னென்னலாம் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சாங்க நானும் எங்கள் அம்மா நிறைய சண்டைப்படுவோம் அதை மீறி அந்த கஷ்டத்தோடையும் அந்த அந்த சிக்கலையும் அந்த துயரங்களையும் புரிஞ்சு தான் நான் வளர்ந்தேன் அதனால் அவங்கள நினைக்காமல் இருக்க முடியாது ரெண்டாவது எனக்கு முதல் படம் கொடுத்த என்னுடைய ப்ரொடியூசர் செல்வா குமார் கெனண்டியா ஃபிலிம்ஸோடைய ப்ரொடியூசர் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் எந்த விதமான யோசனையும் இல்லாமல் முன் அனுபவம் இல்லாமல் அவர் வந்து பெருசாக எதையுமே அலட்டிக்காமல் எனக்கு முதல் படம் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு எங்கே போனாலும் ஒரு நாள் கூத்து அப்படின்னு ஒரு படம் முன்னாடி வந்து நிற்கும் போது அவர் நினைக்காமல் இருக்க முடியல அதனால் அவருக்கு நன்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபெப்ரவரியில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிட் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அப்ரோச்சை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றுச்சு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றுச்சு நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிஸை மாற்றுச்சு நம்மளுடைய எமோஷன்ஸை மாற்றுச்சு பிஸ்னஸை மாற்றுச்சு எல்லாத்தையுமே மாற்றிருச்சு ஏடிபிசி தாண்டி இப்போ பிஃபோர் கோவிட் ஆஃப்டர் கோவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாடலே மாறிடுச்சு அப்போது ஒரு 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 டைரக்டராக மான்ஸ்டர்னு ஒரு படம் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியாமல் ஒரு குழப்பத்தில் இருந்த சூழலில் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு துயரமான வருடம் அந்த வருடத்தில் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் நான்கு மரணங்கள் எங்கள் அம்மாவையும் உட்பட அதனால் அடுத்த படத்துக்கு நகர முடியாமல் இருக்கும் பொழுது கோவிட் அதுக்கு மேல வருமானம் இல்ல அடுத்த படம் என்னன்னு தெரியல நடிகர்கள் பின்னாடி போக முடியல நல்ல கதைக்காக போராட வேண்டிய வைராக்கியம் இருக்கு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற தைரியம் இருக்கு அப்போ பல இடம் ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு படம் கமிட் ஆனா அந்த படம் அடுத்தடுத்து ப்ராக்ரெஸ் ஆகுறதுல சிக்கல் இருந்துச்சு இந்த கோவிட் ஆரம்பிச்சு வீட்டுல தனிமையில இருக்கும்போது நான் தனியா தான் இருக்கேன் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு ஒருத்தர் கிட்ட வந்து போன் வரும் அவர் பேர் எஸ் ஆர் பிரபு ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் உடைய ப்ரொடியூசர் என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்பாரு இல்ல சார் சீக்கிரம் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆகப்போகுது அடுத்தது ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஒரு வருஷம் நாலு மாசம் ஆயிடுச்சு இந்த கதை பண்ணலாம் அந்த கதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு படம் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு போன் கால்ல எனக்கு இருந்தது மான்ஸ்டர் வெற்றி படம் தான் நிறைய பேர் படம் கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தாங்க தான் அது அமையலங்கிறதா உண்மை வாய்ப்பே கிடைக்கலன்னு சொல்லிட முடியாது பட் அமையல பட் அதை தாண்டி எது நடக்கும் எது சாத்தியம்னு பார்க்கும்போது அவர் ஊர் நேட்டிவ்ல இருந்தாரு வாக்கிங் போகும்போது தான் கால் பண்ணுவாரு என்ன மாதிரி அவர் நிறைய பேர் நிறைய இயக்குநர்கள் கிட்ட பேசுறாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த ஒரு போன்
நமக்கு சம்பளம் கிடைக்குமா நம்ம நினைச்ச கதையை எடுக்க முடியுமா நமக்கு என்ன வேணும் எதுவுமே தெரியாத குழப்பத்தில் ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் ஃபோன் பண்ணி உனக்கு ஒரு படம் கிடைக்கும் நான் உன்னோட வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் நீ எப்போ சீக்கிரம் ஸ்கிரிப்ட் முடிப்ப கதை எப்போ வந்து எனக்கு சொல்லுவேன் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு அது அவர் வேணும்னு பண்ணாரா திட்டமிட்டு பண்ணாரான்னு எனக்கு தெரில அவர் கேஷுவலாக தான் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபோன் கால் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஃபோன் காலாக பட்டது என்ன மாதிரி நீங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட பேசியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க அத்தனை பேர் சார்பாக இந்த சூழ்நிலையில் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது பிரகாஷர் இந்த கதையுடைய கதை சுருக்கம் ஒரு பக்கம் என்கிட்ட இருந்துச்சு பல வருடங்களுக்கு முன்னாலே இது எனக்கு உருவான ஒரு ஒரு விதை அந்த கதை சுருக்கத்தை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு ஓடிடிக்கு வெப் சீரீஸா பண்றதுக்காக ஏதோ பேச்சுவார்த்தையில அந்த சிராம் சசன் நான் அனுப்புறேன் கிருஷ்ணா மூலமா பிரகாஷ் சட்ட அனுப்புறேன் அதை படிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரே ஒரு பக்கம் ஒரே ஒரு பக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இது என்ன வேணா பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு வந்து சரி அதுக்கப்புறம் அப்படியே மறந்துட்டோம் மான்ஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு அந்த 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 கதை நல்லா இருக்குன்ற சூழல்ல தான் நான் வந்து ஐஸ்வர்யா கிட்ட போய் ஒரு வாட்டி அவங்களோட கனா ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஜிஆர்டி நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது நல்லா இருக்கு நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பேசினது பண்றேன்னு சொன்னாங்க கரெக்ஷன்லாம் சொன்னாங்க பட் பண்றேன்னு சொன்னாங்க அது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு பக்கம் திசை போறேன் ட்ரீம் வாரியில நிறைய படங்கள் பண்றாங்க அப்புறம் நானும் கிருஷ்ணாவும் ஒரு வாட்டி பேட்மிண்டன் ரோட்ல விளையாடிட்டு இருக்கோம் பிரபு சார் கூட நீங்க இருந்தாரு நினைக்கிறேன் அப்போ ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்ட எனக்கு ஒரு போன் வருது இந்த மாதிரி நீங்க அந்த கதை சொன்னீங்களே நான் ஒரு சீரீஸ் பண்ண போறேன் எனக்கு அந்த கதை குடிச்சிருக்கு அங்கே இன்னொரு கதை கேட்கறாங்க நீங்க சொன்ன கதை எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு அந்த கதையை பண்ணலாமே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை அது பிரகாஷ் சார் கேட்டிருக்காரு படிச்சு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை அவருக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பண்றாரோ இல்லையோ சரி நம்மளோட ஒரு பக்கத்தை ரசிச்சிருக்காரு அதனால அவர்கிட்ட ஒரு அனுமதி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் ஒரு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு சரி சார்னு ஒரு நாள் கழிச்சு நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் அப்போ பிரபு சார் வாங்க நீங்கள் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கீங்களேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு வழக்கமாக அந்த லுக்கு அந்த சிரிப்பு அந்த ரூமில் உட்கார வச்சு பேசும்போது என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் பிரகாஷ் சார் ஒரு கதை சொன் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லைன் ஓ இங்கே சொல்லியிருக்கீங்களா சினாப்ஸ் சார் நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ஒரு படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் என்ன கதை அப்படின்னாரு நான் உடனே ஒரு பேச்சு வாழ்க்கையில் பேசும்போது ஒரு நாற்பது நிமிஷம் அந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கு பண்ணிடலாம் மூணு லாங்குவேஜில் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு படம் மூணு லாங்குவேஜ்ல ரிலீஸ் ஆகுது ஆனா ஆரம்பிக்கும் போது மூணு லாங்குவேஜ் நான் ஆரம்பிக்கல ஆனா அன்னைக்கு மூணு லாங்குவேஜ்ல பண்ணலாம் பெருசா பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு சந்தோஷம் சார் நீங்க ஒரு படம் பேசிட்டு இருக்கீங்களே அது முடிச்சுட்டு வந்துருங்கன்னா பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு இந்த ஒரே ஒரு பக்கத்தில் அந்த கதையினுடைய கதை சுருக்கத்தை கணித்து இந்த கதை நிச்சயமாக இந்த இயக்குனரால் இந்த எழுத்தாளரால் இந்த டீமால இந்த கதை ஒரு நல்ல திரைப்படமா உருவாக்க முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கை அந்த ரசனை முழு முதற் காரணம் திரு எஸ் ஆர் பிரகாஷ் பாபு அவர்கள் அவர் வந்து அன்னைக்கு அதை இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லலனா இப்ப இவங்க கேட்டவனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கொடுத்திருப்பேன் இல்ல வேற ஏதாவது நடந்திருக்கும் இல்ல நான் திரும்ப ஆபீஸ்க்கு வந்து சார்ட்ட பேசிருக்க மாட்டேன் அந்த கதையை வந்து நான் பிரபு சார்ட்ட சொன்ன ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கேட்டார் அப்படி கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு அடுத்த செகண்ட் எதுவும் சொல்லல யூஸ்வலா வந்து ட்ரீம் ஒரு இல்ல கதை கேட்டுக்கு ஓகே சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே சொல்லி மூணு லாங்குவேஜ்ல பண்ணலாம் பெருசா பண்ணலாம் ஃபீமேல் ஹிந்தி தமிழ்ல எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு படம் பேசிட்டு இருக்கோம் இது முடிச்சோம் நமக்கு அடுத்த படமும் கிடைச்சிருச்சு பரவாயில்ல நம்ம தமிழ் சினிமால வந்து ஒரு வெற்றி படம் இயக்குனரா வளம் வரலாம் நமக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியில தொடர்ந்து படம் தரேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் அப்புறம் தான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நிறைய சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு நானும் வெளியில நிறைய கம்பெனில படம் பண்றதுக்கான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போது ஒரு நாள் எனக்கு பிரபு சார் கூப்பிட்டு எதுக்கு அங்கங்க சுத்தி இருக்கிறீங்க வாங்க இங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இல்ல சார் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசணும் அந்த இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்காக அதிக நேரம் வேலை செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உடனே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் ஃபரானா அதுவும் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு கட்டத்துல ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான் இருந்தது நான் தயார் இல்ல ஓரளவுக்கு இது இன்னும் ஒரு அறுபது சதவீதம் முடிஞ்சிருக்கு எழுபது சதவீதம் முடிஞ்சிருக்கு நினைக்கும் போது இந்த ஸ
காலேஜ் வேற காலேஜ் பட் ஸ்கூல் ஒரே கிளாஸ் பண்ண கிளாஸ் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவன் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஒன்று தான் அவன் பேர் ரஞ்சித்து அவர் மேரைன் இன்ஜினியர் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி கதையில் இருந்திருக்கான் இஸ் அ சீஃப் இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் என்னோட வாதியார் சங்கர் தாஸ் நீங்கள் வரல நானும் அவரும் உக்காந்து இந்த கதையை உருட்டிகிட்டே இருக்கும் ஃபரானா கதையை அவர் எழுதுறாரு ஒரு வருஷம் நான் ஃபுல் கதையை சொல்கிறேன் இதை வேணும் எழுதுறாரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த கதையை எங்களால் நகர முடியல அப்போ எங்களுக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுது வெளியில் யாரையாவது கூப்பிடலான்னு பார்த்தா கூப்பிட்றவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் காசு கொடுத்து அக்ரிமெண்ட் போடுற சூழ்நிலை அன்னைக்கு நாங்கள் இல்லை சரி கை நீட்டின தூரம் தான் இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் புத்திசாலி நிறைய படிப்பான் உலகத்தில் நிறைய நாடுகளுக்கு போயிருக்கான் நிறைய அனுபவம் இருக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி நாங்கள் சினிமாவை ஒன்றாக நேசிப்பவர்கள் ரசிப்பவர்கள் ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் உட்காந்து பேசும்போது வந்தான் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ்ண்ணா சொன்ன மாதிரி அந்த கதையை பேச 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 ஃபரானா வந்து ஒரு ரொம்ப உயிர்ப்புள்ள ஒரு உயிருள்ள கதையா உருவாக ஆரம்பிச்சுது கோவிட்ல போலீஸுடைய பாதுகாப்பு சோதனை சாவடிகளுக்கு நடுவே அவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களுடைய பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் அதுக்கு நடுவே வருமான சிக்கல்களுக்கு நடுவே வெளியில சாப்பிட்றதுக்கு கடை இல்லாத சூழல்ல எங்களுடைய சுச்சுவேஷனே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே இந்த கதையை பேசிட்டு வீட்டுக்கு போயிடணும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே போக முடியாது கர்ஃப்யூ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு தினமும் என் வீட்டுக்கு வருவாங்க நான் கொஞ்சம் டீசெண்டாக காஃபி போடுவேன் அந்த காஃபியை சாப்பிடுவோம் அப்புறம் எங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு ஷாவர்மா உணர்வை ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசுவோம் பேசுவோம் சண்டை போடுவோம் திட்டுவோம் நாளைக்கு உங்க முகத்தில் முழிக்கவே கூடாதுங்கிற அளவுக்கு நான் என் ரைட்டரும் பேசிட்டு போவோம் ஆனால் அடுத்த நாள் என்னம்மா எப்போமா டிஸ்கஷன் அப்படின்னா வந்து என்னோட ரைட்டர் பேசுவார் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபரானா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு என்னுடைய முதல் படம் ஒரு சிம்பிளான ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் ட்ராமா ரெண்டாவது படம் வந்து ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் காமெடி இந்த மூணாவது படம் வந்து நிச்சயமாக வந்து வேற ஒரு படம் கொடுக்கணும் வேற ஒரு திசையில் பயணிக்கணும் வேற சில மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கணும் வேற ஒரு கதையை வந்து இந்த உலகத்துக்கு நம்ம காட்டணும் நம்ம பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு படத்தில் நம்ம நாற்பத்தஞ்சு நாள் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இருபத்தஞ்சாவது முப்பதாவது நாள் போர் அடிச்சிருது ஏன்னா அந்த கதையின்னு இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் விஷயங்களை நான் வந்து பயணிச்சுட்டு வந்துடுறேன் மேலே ஏதாவது தேடும் போது எனக்கு பத்தலை அப்படின்னு தோணும் ஷூட்டு போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எழுதிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த வாட்டி அதெல்லாம் இருந்துடக்கூடாது எவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய பேண்ட் வித்தை வந்து நம்ம ஸ்டெச் பண்ண முடியுமா ஸ்டெச் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு ஒரு கதை கிடைக்குது அந்த கதையை ஒரு குறிப்பிட்ட பேக்ட்ராப்பில் வைக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா அதை நான் பார்த்து அனுபவிச்சு பழகிய பேக்ட்ராப் நான் பிறந்து வளர்ந்தது புதுப்பேட்டை நான் வசித்த தெரு பேர் வெங்கடாச்சல நாய்க்கன் தெரு அந்த தெரு ஃபுல்லாகவே வந்து வாகன உதிரி பாகங்கள் கலோக்கியலாக சொல்லணும்னா கைலாங்கடை இருக்கக்கூடிய கடை நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து அந்த அந்த இடத்துல நான் வளர்றேன் என்னுடைய ஆட்சி அதாவது எங்கள் அம்மாவோட அம்மா அந்த இடத்துல நாற்பது வருஷம் வாழ்கிறாங்க ஸோ நான் வாழ்ந்தது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய மக்களை சூழ்ந்து தான் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் இருக்காங்க பேர் சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன் ஒரு ஐந்து ஆறு குடும்பங்கள் இருக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து இஸ்லாமியர்கள் என்னோட வந்து அவங்களுக்கு நெருங்கிய எனக்கு அவங்க நல்லா பரிச்சயம் அதை தாண்டி வந்து நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது உமாயின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருப்பான் இன்னை தேதிக்கு அவன் ஞாபகம் வரான் ஒரு இஸ்லாமியன் என் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எனக்கு ஜாவின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க பாம்பேல இருக்கான் அவன் ஒரு இஸ்லாமியன் நாங்கள் அதிக நேரம் ஐசோஸில் இருக்கக்கூடிய சார்மினார்லையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிர்தோஸ்லையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல கடைகள்லையும் நான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரியாணியும் ஷாவர்மாவையும் சாப்பிட்டு கிரில் சிக்கனை சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்துருக்கோம் ஏன் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வச்சு ஒரு கதையை நம்ம ஏன் உருவாக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு யோசனை என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கு அந்த கதையை அந்த பேக்ட்ராப்பில் வைக்கிறேன் அன்னைக்கு வைக்கும் போது எனக்கு வந்து இது ஒரு இஸ்லாமியம் இஸ்லாமியத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கதையோ இல்லை ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணக்கூடிய கதையோ இல்ல ஒரு அஜெண்டாவோட எடுக்கக்கூடிய கதையோ இல்லை வந்து இது ஒரு நோக்கத்துடன் எடுக்கக்கூடிய கதையோ ஒரு மண்ணங்கட்டியும் கிடையாது நான் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் நான் இங்கே பிறந்து வளர்ந்தவன் நான் வாழ்ந்த இடம் மெட்ராஸ் புதுப்பேட்டை படிச்சேட ராயப்பேட்டை ட்ரிப்ளிகேன் ஐசோஸ் இந்த ஏரியாவை பத்தி நான் படம் எடுக்க ஆனா எந்த ஏரியாவை பத்தி படம் எடுக்கிறது இன்னைக்கு அதை ஒரு சர்ச்சையாக இந்த உலகம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது பார்த்தா எங்களுக்கு ஆக்சுவலா சிரிப்பு தான் வருது அவ்வளவு நாங்க ஒருத்தர் இல்லை பிரச்சனை பண்றதுக்கு நாங்க வரல நாங்க நல்ல படம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம் சோ உங்க எனர்ஜி அதுல வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க யூ வில் பி வெரி டீப்லி டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு இருக்கு அவங்க லைட்டா சிரிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டு வாசல்
இதை படிச்சுட்டு என்கிட்ட ஒரு ஓப்பனா சில விஷயங்களை சொன்னாரு பொதுவா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா போர் அடிக்கும் சார் படிக்கவே நல்லா இருக்காது வள 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 வளன்னு எழுதிருப்பாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா பட்டுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் முகஸ்துதிக்கு சொல்றீங்களா உண்மையா சொல்லிடுங்க பிரச்சனை இல்ல நல்லா இல்லை இல்ல சார் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டாரு சம்பளம் நீங்க கொடுக்கறத கொடுங்க சார் அப்படின்ட்டாரு எனக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட தைரியமா எடுத்துட்டு ஷூட்டிங் போகலாம் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷன் எனக்கு வந்து அதன் மூலமா கிடைச்சது ஸோ இந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ்ல நான் அனுபவித்த ஒரு கதை களத்தையும் நான் வாழ்ந்த ஒரு சூழலையும் நான் பார்த்து பார்த்து பழகிய ஒரு விஷயத்தையும் எனக்கு தோன்றிய ஒரு கதையும் பொறிச்சு தான் நான் இந்த கதையை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் சுவாரஸ்யமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புதுசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துல எனக்கு ரைட்டிங்க்கு பெரிதும் உதவிய என்னோட சேர்ந்து எழுதிய என்னுடைய ஆசிரியர் என்னுடைய கோ ரைட்டர் சங்கர்தாஸ் அவர்களுக்கும் என் ஃப்ரெண்டு ரஞ்சித்துக்கும் அவனுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் சங்கர்தாஸுக்கு நன்றி இந்த வசனத்தை மெருகூட்டி பல விசன பல ஆக்சுவலா பல வெடிக்கக்கூடிய வசனங்கள் வந்து இந்த படத்துல வந்து மனுஷர் எழுதும் தான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது ஜஸ்டின் ஜஸ்டினோட மூணாவது படம் நாங்கள் மூணு படம் பண்ணுறதுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு ஜஸ்ட் ஒரு இருபது படத்துக்கு மேலே பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்திய சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இசையமைப்பாளர்கள் ஜஸ்டின் பிரபாகர்னு ஒன்று ஏன்னா ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணால் டெல்லியில் இருக்கணும் அப்பில் அடுத்த வாரம் ஃபோன் பண்ணால் ஹைதராபாத்ல ராதேஷாமில் இருக்கணும் அப்பில் அடுத்தது ஃபோன் பண்ணால் அகில் படம் கேரளாவில் கொச்சினில் இருக்கேன் சார் அப்படின்னு அப்பில் எப்போ நீ எப்போ ராமாபுரத்தில் இருப்பேன்னு கேட்பேன் அதனால் ஜஸ்டின் பிரபாகர்னுடைய வளர்ச்சி அவருடைய அந்த மியூசிக் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வைக்குது ஹிந்தியில் வந்து தர்மா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ஒரு படம் பண்ணார் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரன் அதோட மியூசிக் பார்த்தனாலும் சரி இல்லை இப்போ சமீபத்தில் ஃபகத் ஃபாசிலுடைய நடிப்பில் வெளிவந்திருக்க பாச்சுங்கிற படத்தில் வந்த இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டியர் காமரேடோட இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ராதேஷாமோட இசையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ ராவணக்கோட்டத்தில் ஒரு அழகான மெலடி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் அந்த படத்தினுடைய இசையாக சரி எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஃபரானாவில் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூன்று பாடல்களுடைய இசையாக சரி ஹிஸ் ஜேர்னி இன் மியூசிக் ஹிஸ் ஜேர்னி இன் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அந்த ஜேர்னியில் நானும் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எப்போவுமே ஜஸ்டின் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருங்கிறத விட ஜஸ்டினை வந்து ஒரு மனிதராக எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் நாங்கள் நாங்கள் வந்து பாம்பேயில் அதனன் சாமியை வச்சு இந்த ஓர் காதல் கணான்னு ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகிருந்தோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண போனோம் நானும் பாம்பே யஷ்ராஜ் ஸ்டுடியோ போகிறோம் சொல்லிட்டு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு ஷூலாம் போட்டு வந்தேன் திரும்பி பார்த்தா நம்மளால் ஒரு டீ ஷர்ட்டு ஒரு சார்ஜ் போட்டு வெளில வந்துட்டு மியூசிக் டேரக்டர் நிற்கிறாப்பில் செக்யூரிட்டி உள்ள உள்ள மியூசிக் டேரக்டராக இருந்தும் கோன்னு ஹிந்தியில் பேசி தெரிய வச்சுட்டான் அப்புறம் இல்லை நீ ஃபோன் பண்ணுறா உள்ள ஜசின் பிரபாகர் வந்திருக்குன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டு கதவை தந்து சார் அப்படின்னா ஸோ உடைய அங்கே பிரச்சனை கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஜசின் பிரபாகருடைய இசை தான் பேசியது அதனன் சாமி வந்து மதுரையிலேருந்து வந்த ஒரு சின்ன பையனுடைய இசைக்கு மயங்கி ரெக்கார்ட் பண்ணுறத பார்க்குறதே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரி அவர் பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஃபரானன்ற ஒரு சாங் ஓர் காதல் கனவு அதனன் சாமியும் கோல்டின்னு ஒரு சிங்கரும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேலேருந்து வந்தால் பாடினார் அதுக்கப்புறம் வந்து உமாதேவி ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஓர் காதல் கனா ஃபரானான்னு சொல்லிட்டு ஜரா சாங்கை வந்து யுகபாரதி எழுதியிருக்காரு கடுமையான வேலை பளுவுக்கு நடுவே தான் ஜசின் வந்து இந்த படத்துக்கான பாடல்களை எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க எனக்கும் ஜஸ்டினுக்கும் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும் வி வில் நெவர் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் நான் ரொம்ப நோண்டுவேன் ஜஸ்டினை எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் மேலே கீழே வைங்க இதை வைங்க அப்படி இவ்வளோ இடமும் உரிமையும் எனக்கு இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தொந்தரவுகளை சகிச்சிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய தொந்தரவு பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் ஆசைப்படுறேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் ஜஸ்டினோட ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் எங்களுடைய மூன்று படங்களுமே வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிமாக தான் இருந்திருக்கு நான் அடிக்கடி என்னுடைய பேட்டிகளை நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மியூசிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் அ ஃபிலிம் வந்து என்னோட படத்தில் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வெறும் மியூசிக் மட்டும் இல்லை ஜஸ்டினுடைய அந்த ராமாபுரம் தோட்டம் எங்கள் சர்க்கிளில் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் தோட்டம்னு சொன்னால் ராமாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய தோட்டம் தான் அப்புறம் அந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரோமாஞ்சன் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க மலையாளத்தில் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு உண்மையான வீடு இந்த சமூகத்தில் இருக்குதுன்னா அது வந்து ராமாபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டின் வீடு தான் அந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புது விதமான வைப்ரேஷனை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசீர்வாதமும் கிடைக்
அப்புறம் எனக்கு அந்த ட்ரிப்ளிகனுடைய வாசனையை விஷுவல்ல கடத்தணும் அப்படின்னு நான் கோகுல்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் அப்போ கோகுல் வந்து இல்லை நம்ம இது அனமாஃபிங்கில் பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம் லைட்ஸ் நிறைய வேணாம் கோகுல் எனக்கு இருட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் முகம் கொஞ்சம் மாறிடும் பட் அதை தாண்டி கிட்டி சார் சொன்ன மாதிரி இந்த இடுக்குகள் அதாவது அந்த படிக்கட்டில் ஒருத்தர் தான் ஏற முடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிற்க முடியாது அதில் அந்த பேன்தரை தூக்கி ஏற்றி அவர் கையை வேறு உடச்சிக்கிட்டாப்பில் ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி அந்த உடச்ச கையோடு வந்து உக்காந்துக்கிட்டு ராப்பகலா எனக்கு வேணுங்கிறது என்னென்னு கோகுலுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் மூணு படம் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம்னா என்னுடைய ப்ரொமோஷன் கோகுல் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா வேணாம் அப்படின்னு ஏதாவது வரும் அப்புறம் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மூணு மாதிரி செஞ்சுருவாப்பில் இப்போ நான் ஏதாவது கேட்டேன்னா ஓகே எஸ் சொல்கிறதுக்கு அளவுக்கு வந்திருக்காப்பில் கேட்ட உடனே அதுவே வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்பாக நான் பார்க்குறேன் மிக குறைந்த லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலி சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் இப்போ நம்ம வந்து பயங்கரமான அடர்ந்த பனிக்காடு இல்லையோ இல்லை வந்து விடுதலை மாதிரி ஒரு டெரைன்லையோ நம்ம போய் ஷூட் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒரு ஷூட்டிங் நடத்துவதற்கு மிகவும் சிரமமான லொக்கேஷனில் இப்படி ஒரு அவுட் புட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்து இப்படி ஒரு ஃப்ரேம் எனக்கு நான் கேட்ட மாதிரி கொடுத்து அதில் வெறும் கேமராவும் லென்ஸ் வைக்கிறது மட்டும் கிடையாது இந்த காஸ்ட்யூம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதோட மூடி இப்படி இருக்கணும் அந்த செவுத்த சொரண்டுனது முதல் கொண்டு அந்த செவுறு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டு செவுறு மாதிரி செட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது உண்மையான வீட்டுடைய செவுறு அதை சொரண்டி அது தேவைப்படுற அளவுக்கு அந்த நுணுக்கத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு என்னுடைய என்னுடைய கதையை காட்சியாக மாற்றிய அந்த கண்களுக்கு என்னுடைய நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ கோகுல் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் என்னுடைய குரூவை பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் காஸ்டை பத்தி பேசி வில் ராப் அப் நினைக்கிறேன் கோகுல பத்தி சொல்லியாச்சு அடுத்தது சாபு ஜோசப் என்னோட வேலை செய்யறது கஷ்டம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறத அவர் எல்லா மேடையிலையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரோட வேலை செய்யறது கஷ்டங்கிறது என்ன போன்ற இயக்குநர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதை நான் எங்க போய் சொல்றது அதாவது சாபுக்கு முதல் நன்றி வந்து என்னன்னா இந்த படத்துக்காக அவர் ஒதுக்கக்கூடிய நேரம் ஒரு எத்தனை கோடி கொடுத்து நம்ம சினிமாவில் வேலை செஞ்சாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ள கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க ஆத்மார்த்தமாக வேலை செய்யணும்னு அவங்க நினைச்சா மட்டும்தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை ஒரு காசை கொடுத்துட்டா அந்த படம் வெற்றி பெற்றுடும் அந்த காசை கொடுத்துட்டா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரிசல்ட் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சினிமாவை மேலே உள்ள போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி காசு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்தித்திருப்பார்கள் அதனால் பணத்தை தாண்டி இந்த சினிமாவில் மனசுக்குடைய ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது ஆறு மணிக்கு பேக்கப் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆறு இருபதுக்கு பேக்கப் பண்ணாலும் முகம் கோணாம பேட்டா வாங்கிட்டு போற அந்த லைட் ஆபீசர்ல ஆரம்பிச்சு எத்தனை வாட்டி கூப்பிட்டாலும் வடப்பண்ணில இருந்து கிளம்பி தேனாம்பேட்டை வரைக்கும் முகம் கோணாம வந்து ஒரே சீன ஓராயிரம் முறை எடிட் பண்ணி ரிலீஸுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா சார் இன்னைக்கு காலையில இந்த சந்தேகம்லாம் இப்ப வரக்கூடாது சார் அப்படின்னு பதட்டத்தோடையே இந்த இரண்டு ஆண்டுகளை கழித்த என்னுடைய எடிட்டர் சாபு ஜோசப்புக்கு மிக்க நன்றி ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இந்த ஒர்க்கை நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த வீடு இவ்வளோ லைவாக வந்ததுக்கான காரணம் அதுக்கு அது காரணம் வந்து சிவா தான் சிவாவோட எனக்கு ரெண்டாவது படம் நான் எதை கேட்டாலும் என்னுடைய விஷயங்களை செய்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு அவர் மெனக்கெடுவார் அந்த மெனக்கெடல் வெறும் காசுக்காக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சிட்டு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காட்சிகளை தத்ரூபமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னாரு ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு ஷாக் ஆகிட்டாரு ஃபோன் பண்ணி பாஸ் இது உங்க மீட்டரே இல்லையே அப்படின்னாரு ஏன் மீட்ரு எதுன்னு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க நான் வேற வேற மீட்டர்ல படம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னதை ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டார் நிறைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காரு நிறைய நேரத்தை செலவு பண்ணியிருக்காரு இந்த காட்சிகளுடைய தத்ரூபத்திற்கான முக்கியமான காரணம் சிவா சிவாக்கு என்னுடைய நன்றி 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 மேனேஜர்ஸ் டீம் இருக்காங்க ஷூட் பண்ணது ட்ரிப்ளிகன் அந்த இடத்துல ரோட்டில் இறங்கி சும்மா நின்னாலே நூறு பேர் திரும்பி பார்த்தாங்க கேரவை நிறுத்துறதுக்கு இடம் இல்லை அந்த வீடு இவ்வளோண்டு த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவான போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட் உள்ள ஒரு இடமும் அந்த ஐசோஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட் ஒரு நாள் நாங்கள் பயங்கரமாக ஷூட்டிங்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் டேட்டை மறந்துட்டோம் கேமரா கொண்டு போய் அங்கே வச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது டிசம்பர் ஆறு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எனக்கு அந்த இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தாங்க என்னுடைய மேனேஜர்ஸ் டீம் ஸோ அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான நன்றி சிராஜ் ராஜாராம் ஜெயராஜ் விமல் அதுக்கப்புறம் இபி டீம் சாத்தப்பா ஆர
எப்பவுமே வந்து என்னுடைய டீமில் வந்து விமனோட ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு இஸ்லாமிய பின்புலத்தை வைத்து ஒரு கதை எழுதுகிறோம் தப்பு செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்தேன் ஸோ என்னுடைய டைரக்ஷன் டீமில் ரிஸ்வான் ஒரு இஸ்லாமியன் சனான் ஒரு இஸ்லாமியன் ஷாகுல்னு ஒரு இஸ்லாமியன் இவங்க மூணு பேருமே படம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சாங்க முகில்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் கவின் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அம்சவர்தினி சசிகுமார்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவங்க தான் இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு கத்தி மேலே நடக்கக்கூடிய கதை தான் இந்த படம் சென்சிட்டிவான சென்சுவலான பல விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு ஒரு வளரும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக சில விஷயங்களை வந்து ஹேண்ட்வெல்ஸ் இதற்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது அந்த தயக்கத்தெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு இந்த கதையை முழுசாக நம்பி இதை நம் நிச்சயமாக என்னுடைய இஸ்லாமிய நண்பர்களோடு இந்த படத்தை பார்க்கலாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா என் டீமுள் மூலமாக தான் என் டீமுடைய மேனேஜர் சிராஜ் ஒரு இஸ்லாமியர் அவங்களோட கம்ஃபர்டபுளாக இந்த படத்தை என்னால் உட்காந்து பார்க்க முடியுங்கிற தைரியத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்க சில கேள்விகளை கேட்டாங்க அதுக்கு நான் பதிலே நான் போகிற போக்கில் இன்றைக்கி முடியறதுக்குள்ளே நான் சொல்லிவிடுவேன் ஸோ என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டீமுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்னுடைய கோ டைரக்டர் நண்பர் திரு நாகராஜ் அவர் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நாகராஜ் வந்து எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன் அவர் இங்க இருக்காரு யாரு இல்ல நீங்க விசாரிச்சு யாருன்னு கேட்டுக்கோங்க இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு ஜீவன் அப்படின்னா நான் பார்த்த என் அனுபவத்துல என்னுடைய முப்பது முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு வருட அனுபவத்துல மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இன்பம் நட்பு மதுரை உணர்வு இதோட சேர்த்து சந்தோஷமா மட்டுமே வாழணுங்கிற ஒரு அவர்கிட்ட நான் கத்திட்ட விஷயம் தான் அது வந்து நாகராஜ் அவர் ஒரு படத்தின் இயக்குனர் காலக்கூத்துங்கிற படத்துடைய இயக்குனர் எனக்கு இந்த படத்துல உதவி தேவைப்பட்டது அவரை நான் கோ டைரக்டரா கூப்பிடல நண்பரா தான் கூப்பிட்டேன் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம என்னடா அது நம்ம ஒரு படம் பண்ணமேன்னு யோசிக்காம ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம பசங்களோட பசங்களா வந்து மிங்கில் ஆகி இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிரமங்களையும் அவர் சுமந்துகிட்டு இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நேற்று நைட்டு வரைக்கும் இன்னைக்கு நைட்டு வரைக்கும் வேலை இருக்கு போராடிட்டு இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் நாகராஜுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி 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 என்னுடைய டைரக்ஷன் டீமுக்கு இன்னொரு வாட்டி நன்றி சொல்லி ரொம்ப குடும்பப்படுத்திருக்கா நமக்கு தெரியும் பாத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டன் மாஸ்டர் மெட்ரோ மகேஷ் அப்புறம் வந்து சந்தோஷ் இவங்க எல்லாமே தொடர்ந்து என் படத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அளவில் ஒர்க் இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன ஒர்க்கு தான் இருந்துச்சு எனக்கு கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க சந்தோஷ் தொடர்ந்து என்னுடைய ரெண்டாவது மூணாவது வாட்டி வேலை செய்கிறாரு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டைலிஸ்ட் நவதேவி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஒரு குடும்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஒரு சின்ன பொண்ணாக தான் இருக்காங்க நான் அவங்ககிட்ட ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே நீ ட்ரிப்ளிக் எண்ணில் தான் வாங்கணும் நீ ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட திட்டு வாங்கினாலும் பரவாயில்ல நூறுரூவா செருப்பு ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே ட்ரிப்ளிக் எண்ணில் தான் வாங்கணும் எனக்கு அந்த அந்த வாசனை வேணும் ட்ரிப்ளிக் என்னோட வாசனை வேணும்னு சொன்னேன் அதை எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க மிக்க நன்றி நவதேவி அப்புறம் இந்த படம் வந்து சவுண்டா ஆரலா விஷுவலாக இருக்கக்கூடிய சுவை தாண்டி ஆரலி இந்த படம் ரிச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நிறைய மெனக்கெட்டோம் அதுக்கு பிரதாப் வந்து எனக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணார் இப்போ விடுதலை போன்ற படங்களுக்கு வந்து அவர் தான் சவுண்ட் டிசைன் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அவருடைய அதிகப்படியான நேரத்தையும் உழைப்பையும் ஆலோசனையும் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நடிகர்கள் ஃபஸ்ட்டு தத்தா ஒரு சிக்கலான காட்சி அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் இருக்கு ஒரு சென்சுவலான காட்சி இந்த படத்தில் இருக்கு இதை நடிப்பதற்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நான் ஆடிஷன் பண்ண நடக்கல நான் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கக்கூடிய இயக்குனர் தான் என்னுடைய முதல் ரெண்டு படங்கள் நல்ல படங்கள் தான் என்னை நம்பி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த காட்சியில் நடிக்கிறதுக்கு வரல ஒரு இயக்குனரா அப்படி இருக்கும்பொழுது துணிந்து சார் என்னை நல்லா காட்டுங்க சார் நீங்கள் சரியாக காட்டுங்க சார் உங்களை நம்பி வரேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு வார்த்தையை நம்பி எனக்கு இந்த படத்தில் நடிச்சு குடிச்ச ஐஸ்வர்ய தத்தாவுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அனுமோல் என்னுடைய இது வரைக்கும் நான் மலையாளத்திலேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்டோட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணேன் அந்த அந்த வேல்யூவை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணி இந்த படத்துலேயும் வந்து அங்கேருந்து வந்தவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணுவாங்கிற அனுபவத்தை கொடுத்தேங்க ரொம்ப நன்றி சட்டில் பெர்ஃபார்மன்சஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் சார் எழுதின பல வலிமையான வசனங்களை திடகாத்திரமாக தைரியமாக போட்டு உடைத்து வெடிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் அவங்களுது அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க நன்றி கிட்டி சார் அவர் வீட்டுக்கு போனால் அவர் உண்மையிலே சொல்கிறேன் கேளுங்க அந்த ரசனையாக வாழ்வதனுடைய உண்மையான அடையாளம் அவர் தான் அந்த வீடு அவர் வச்சிருக்கிற ஜீப்பு அந்த வீட்டினுடைய கதவு அங்கே இருக்கக்கூடிய விளக்குகள் நானும்
அவர் பின்னாடி தானே நிக்கிறாரு நடிகைகள் கிட்டு சார் மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்து சின்சியாரிட்டியும் டெடிக்கேஷனையும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு உழைப்பை கொடுத்த எனக்கு அந்த ஸ்பேஸை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஜித்தன் ரமேஷ் சார் அவர் நடித்த அப்பாங்க பாங்க சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சாங் கூட நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் அவரை நான் வந்து சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் இருக்கும்போதோ இல்லை காலேஜில் இருக்கும்போது ஜித்தன் ரமேஷ் அப்படின்னு வந்து டான்ஸை பார்த்துருச்சு அது பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பியூரான ஃபேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு பரிசுத்தமான குணம் கொண்ட ஒருத்தன் எனக்கு தேவைப்பட்டார் நான் பல பேர் கிட்ட போயிட்டு சுத்திட்டு 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 வந்தேன் எனக்கு யாரும் கிடைக்கல அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் டலான போட்டோ பார்த்தா தாடி வச்சுட்டு இருந்தாரு பாய் சிகிட்டி பாய் போட்டு கூப்பிட்டு வந்து பியாடை வந்து கிரே பண்ணி குலா போட்டு பார்த்தா அசல் ஐஸ் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பாயாக தான் வந்து அவர் பட்டார் கதை சொன்னேன் அவர்கிட்ட சூப்பர் கட் ஃபிலிம்ஸில் போய் ஒரு ஆஃபீஸில் கதை சொன்னேன் அடுத்தது ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சாப்பில் எழுதி <laughs> திரும்ப 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 ரசித்த காட்சிகள் பெரும்பான்மையான காட்சிகள் அவரும் ஐஸ்வர்ய ராஜேஷும் இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் அந்த காட்சிகளில் அதை ஹோல்ட் பண்ணுற பல ஒரு பயங்கரமான பேலன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் பெர்ஃபார்ம் இருக்குமோ அந்த பக்கம் சரியாக நடிக்கலன்னா அது நல்லா இருக்காது அதை ஹோல்ட் பண்ணார் ஒரு நல்ல எமோஷ்னலான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அவருக்கு இது கம்பேக்காக அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல நான் அதை பற்றி பேச விரும்பல ஆனால் உங்கள் கேரியரில் இது ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் இது அவருக்கு இன்னொரு கதவை திறக்கும் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் சார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நான் வந்து கெனனியா ஃபிலிம்ஸில் படம் பண்ணும்போது ஒரு ஐட்டனில் வருவாங்க நாங்கள் அங்கே அடிக்கடி பிரியாணி சாப்பிடுவோம் சாப்பிடும்போது ஒரு தூக்கோட வருவாங்க பார்த்தேன் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுற பிரியாணிக்கு யாரா பங்கு அப்படின்னா அப்படி தான் எங்களுடைய முதல் அறிமுகம் ஒரு நாள் கொத்து பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் மூணு பெண்களை வச்சு பண்ணோன்னு உரிமையோட சண்டை போட்டாங்க இன்னும் நீங்கள் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கூட கொடுக்கல அப்படின்னு ஏங்க எங்கள் கம்பெனியில் ஆல்ரெடி ரெண்டு படம் பண்ணுறீங்க திருப்பி வரும் உங்களுக்கு இப்படி கேரக்டர் கொடுக்கறதுனா அன்றில் இருந்து தொடர்ந்து நான் அவங்களோட பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நேற்று ப்ரெஸ் மீட் நேற்று நிறைய மீடியா இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு அவங்க நடித்த படத்தில் எது எனக்கு பிடித்த படம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அந்த படம் எனக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வராமையே இருந்துச்சு அப்புறம் நான் போய் தேடினேன் அப்போ குற்றமை தண்டனை அப்படின்னு ஒரு படம் நான் அவங்க நடித்து பார்த்தேன் அவங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில மதுரையில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் மொத்தம் ஒரு பத்து பேர் பார்த்தோம் அந்த பத்து பேரில் நானும் ஒருத்தேன் விதார்த்த நடிச்சிருப்பார் மணிகண்டனுடைய ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஒரு டேலண்ட்டினுடைய the best of that performance best of her performance or his performance adu ella padathilum adikadi kedaikadu oru sila padangalla da and the alagana suvayana oru 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 rasiganukkum oru creator ukkum oru artist ukkum teeni podakoodiya performance kedaikum and the mariyana oru performance vandu and the kutram edanna padirupanga adukapram padma varagatom kaape varagatom matha matha characters a irukatom adala avanga left la deal panuvaanga prachana kedaiyadu inda padathila chumma vandu oru naal shooting pannom call sheet la nalachom 8 manara mudichom inda scene paper mudichom அப்படின்னு போற ஒரு படமா இது இருக்காதுன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு எனக்கு அவங்களுக்கு செட் ஆகு நிறைய சண்டை போட்டோம் பேசிக்கவே முடியாத அளவு கூட சண்டை போட்டோம் அடிச்சுக்கிட்டோம் கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு கோவம் என் மேல எனக்கு கோவம் நான் உன்னை நினைக்கிறேன் எனக்கு கொடுங்க அவங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீ என்ன கட்டு சொல்லிட்டு நல்லா பேசுற ஆனா கேமரா ரோல் பண்ணிட்டு மூஞ்சு வேற மாதிரி போகுது நீ மானிட்டரே பார்த்துன்னு இருக்க படம் வருதா இல்லையா ஏன் இப்படி உருறு உருன்னு இருக்க நாகராஜ் கூப்பிட்டு உங்க டேரக்டர் கொஞ்சம் சிரிச்சு நார்மலா பேச சொல்லுங்க நான் நான் ஏன் சிரிக்கணும் எனக்கு படம் ஒழுங்கா வரணும் ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட காசு கொடுத்துருக்க இப்படிதான் எங்களுக்கு பஸ்ட் பத்து நாள் ஷூட்டிங்கே போச்சு எனக்கு டவுட்டே வந்துருச்சு என்ன இவங்களை வச்சு படத்தை முடிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு பத்தாவது நாள் கழிச்சு என்கிட்ட வந்தாங்க வந்துட்டு பக்கத்தில் நார்மலாக என்ன பேசிட்டு எவ்வளோ சண்டை போட்டாலும் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் வந்து தானே ஆகணும் நானும் வந்து ஆகணும் அவங்களும் வந்து பத்தனை அடிச்சு நீங்கள் நல்ல டேரக்டர் தான் ஆள் கூட நல்ல மனுஷன் தான் ஆனால் புரிஞ்சுக்க தான் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு என் மாதிரி ரொம்ப நன்றி இன்னும் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு அவங்கள நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹோஸ்டாக பார்த்துருக்கேன் ஒரு டான்ஸராக பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் எனக்கு நல்லா
அவங்க சைன் பண்ணுறாங்க ஆனால் காசு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்த வாட்டி எங்கே அனல்சன் காசு கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆக மாட்டேங்குது எங்கே அனல்சன் ஒன்றில் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த சூழலில் இன்னைக்கு அவங்க தொடர்ந்து கதாநாயகியாக நான்கு ஐந்து படங்கள் வரிசையாக தகட்ட தகட்ட அடிக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட வளர்ச்சி இருக்கு அப்படின்னா அதை கண்டு உண்மையிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அவங்களுடைய அந்த வளர்ச்சிங்கிறது ஸ்கிரீனில் இருந்து அவங்களுடைய திறமையினால் முழுக்க முழுக்க நடிப்பு திறமையினால் வந்தது நான் பார்க்குறேன் ஒரு திரை வடிவத்திற்கு உட்பட்ட நம்ம ஹீரோயின் எழுதக்கூடிய ஒரு இலக்கணத்திற்கு உட்பட்டு இல்லை ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் முழுக்க முழுக்க நடிப்பு திறமை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பேஸு அதன் மூலமாக தான் நிற்கிறாங்க அதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க ஃபரான் அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி அவங்கள உண்மையிலே கொடுமைப்படுத்தினது உண்மை ட்ரிப்ளி ட்ரிப்ளிகனில் ஐஸ்வோட்டில் அந்த அந்த ஜங்ஷனில் அவங்கள நிற்க வச்சு அந்த புர்காவோட நிற்க வச்சு வெயிலில் காலைல அஞ்சு மணி நேரம் அந்த வெயில் அந்த கூட்டத்தில் என்ன நடக்கும் தெரியாது கேமரா தூக்கி நான் மொட்டை மாடி மேலே வச்சுட்டேன் சுற்றி ஆளெல்லாம் நிற்க வச்சுருக்கோம் ஆனாலும் வந்து அங்கே அந்த கூட்டத்தில் அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறதே கஷ்டம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நிற்கிறது கஷ்டம் செக்யூரிட்டி பிரச்சனை வேறு அந்த இடத்துல எனக்கு அவங்க ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எந்த இடத்துல நான் அதிகமாக அவங்க எனக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுனோம் அங்கே ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அப்போ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் பார்த்த நடிகைகளில் இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் பண்ணுறது நடிகை எனக்கு பார்க்கல அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்கலாம் ஒன்று சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலான்னு இருக்கலாம் ரெண்டாவது டைரக்டருக்கு சீக்கிரம் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணால் ஷார்ட் சீக்கிரம் முடிப்பார் அப்படின்னு இருக்கலாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த சூழல் நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய நடிகைகளுக்கு என்னுடைய ஆஸ்தான இயக்குனர் டேவிட் பிஞ்சர் சொல்லுவார் ஒரு காட்சி எடுப்பதற்கு ஒரு லொக்கேஷன் தேவைப்படுகிறது ஒரு கேமரா தேவைப்படுகிறது பல நடிகர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் லைட் தேவைப்படுது காசு எல்லாம் தேவைப்படுது இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு அந்த ஷார்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்காம நீ என்னத்தை பெருசாக சாதிச்சிட போற சினிமாவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னோட பிலாசபி அதுதான் இவ்வளவு பேர் ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் போனது ஒரு இடத்துல இறக்கி வச்சுட்டு இவ்வளவு செலவையும் பண்ணிட்டு நான் நினைச்சத வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா மெனக்கிறதுல தவறு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் வந்து உங்க எல்லாரையும் நான் அதிகமா சிரமப்படுத்திட்டேன் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே நான் உங்களை சிரமப்படுத்திட்டு தான் நீங்க நினைச்சிருந்தா அன்னைக்கு நைட்டு போய் என்னை திட்டி இருந்தா மன்னிச்சு கொள்ளுங்க இந்த படம் பார்த்தோம்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மருந்தா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ தேங்க்யூ வாய் ஷுரா ஃபி பீங் பார்ட் ஆஃப் இஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் நிறைய பெண்களுடைய வலிமையான போற்றையில் அவங்க தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிச்சுட்டு வராங்க தொடர்ந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்த்துறேன் நன்றி சக்தி அவன் ஒரு பெரிய ஸ்டாரா எனக்கு தெரியாது கேட்டா பேஸ்புக்ல மூவாயிரம் நாலாயிரம் அத்தனை மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களா ஆனா என் அஸ்டன் டேரக்டர் அவனை டீல் பண்ண விதமான பார்த்தா அவனுக்கு கொஞ்சம் மதிக்கல ஜெல்லா நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாவே இல்லை ஹி வாஸ் வெரி மச் பார்ட் ஆஃப் டீம் எங்களுடைய அந்த டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ வந்து லைட்டர் மொமெண்ட்ஸா மாத்தினதுங்கிறது வந்து சக்தி தான் ஸோ அதனால தேங்க்யூ சக்தி திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் உண்மையா சொல்ற முதல் ஷார்ட்டை வச்சுட்டு நான் அஸ்டன் டேரக்டர் பார்த்து எதுக்கு இவனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டேன் இவன் நடந்த விதமும் இவன் சிரித்த விதமும் இதை பாருங்க இதை இதை என்னோட சினிமாவில் என்னால பார்க்கவே முடியல ஆனா அந்த படம் ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு அவனுக்கு நான் ஃப்ரேம் வைக்கும் போது பரவாயில்லையே அப்படின்னும் போது ஓகே சீக்கிரம் கத்துக்கிறான் இவன் நிச்சயமா வந்து ஒரு இடத்துக்கு வருவான் டெடிக்கேட்டடா இருக்கான் திருவட்டியூர்ல இருந்து கிளம்பி காலில் பெருங்குடிக்கு வருவான் ஆறு மணிக்கு பாவமா இருக்கும் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் அனுப்புவோம் ஸோ அந்த கொடுமைகளை தாங்கிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு அழகான கேரக்டர் பண்ணி கொடுத்த சக்திக்கு வந்து மிக்க நன்றி கோகுல் ஒரு படத்துல பிஸியா இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணி கொடுத்த பார்த்திக்கு மிக நன்றி அடுத்தது சாபு பத்தி சொல்லியாச்சு எல்லாரும் பத்தி சொல்லியாச்சு யாரையும் விட்டுலையே சிறப்பு இந்த படம் இஸ்லாமிய நண்பர்களை நிச்சயமாக எந்த விதத்திலும் தாழ்த்தப்பட்டோ சர்ச்சையை நோக்கியோ எழுதப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது நான் நான் இந்த படத்தை ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையை ஒரு சுவாரஸ்யமான பின்னணியில் சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ண அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு அஜெண்டா ஃபிலமோ ப்ரொபகேண்டோ ஃபிலமோ கிடையாது இது ஒரு நல்ல படம் ஒரு ஒரு பேட்டியில் ஏன் இந்த கதைக்கு இஸ்லாமிய பின்புலம்னு கேட்டாங்க அதே கேள்வி நான் திருப்பி கேட்குறேன் இந்த கேள்வி நீங்கள் இனிமேல் கேட்கவே கூடாது இஸ்லாம் அதாவது மலையாளத்தில் இஸ்லாமிய பின்புலம் எவ்வளோ படங்கள் வருது ஹிந்தியில் எவ்வளோ படங்கள் வருது நான் ரோட்டில் இறங்கி பார்க்குற பத்து பேரில் வந்து எத்தனையோ இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் கடந்தால் அதில் இத்தனை குறிப்பிட்ட சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வச்சு நான் கதையாக எடுக்கிறத நீங்கள் ஏன் ஒரு பெரிய விஷயமா பேசுறீங்க அப்படின்னு என
இது சினிமாவாக எடுக்கப்பட்ட படம் பிரச்சாரம் கிடையாது அதை நான் உறுதியாக அந்த இடத்துல சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் தைரியமாக நீங்கள் ஃபரானா படத்தை இஸ்லாமிய நண்பர்கள் உங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இவ்வளவு நேரத்தை எனக்காக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் யாரை பற்றியாவது பேசாமல் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க நாலு வருஷமாக தேக்கி வச்சுது பேசிதான் ஆகணும் இனிமேல் அடுத்தடுத்த படங்களை சீக்கிரமாக பண்ணுற பட்சத்தில் என்னுடைய இந்த பேச்சினுடைய அளவையும் நீளத்தையும் நான் குறிச்சுக்கிறேன் குறைச்சிக்கிறேன் உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு வேணும் இது ஒரு சென்சிட்டிவான படம் உங்களை நம்பி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கோம் நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு உங்களுடைய அன்பு ஆதரவும் தாங்க நன்றி ப்ரொடியூசர் சார் பிரபாகர் சார் அரவிந்த் சார் பிரபு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அரவிந்த் சார் விட எனக்கு இனிஷியலாக கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்துச்சு செட்டில் ஆகிறதுல பட் அவர் வேலையில் அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் பிரபு சார்கிட்ட ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பேசுகிறதே விட்டுட்டேன் அரவிந்த் சார்கிட்ட மட்டும்தான் பேசினேன் வேலையில் தெளிவாக இருக்கவங்களோட வேலை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் தங்க பிரபாகர் சார் சார் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது சார் இந்த கதை சம்பந்தமாக நான் அதிகமாக சண்டை இட்டது என்னுடைய ரைட்டர்ஸ் கிட்ட கூட கிடையாது அவர்கிட்ட தான் ஸ்பெஷல் பாண்ட் இந்த சினிமாவின் மீது அதிகமான பேஷனேட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரு அவருடைய டைமுக்கும் ஆதரவுக்கும் இந்த படம் இன்னைக்கு நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றின்னு சொல்றேன் ப்ரொடியூசர் முடிச்சுட்டேன் வந்துருங்க தேங்க்யூ வெளியே மழை வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா நெல்சன் தான் பெரிய அடமலையா தாக்கிட்டாரு நினைக்கிறேன் அதிக நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல முதல்ல இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லேட் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதிக நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் முதல்ல சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் இந்த படம் ஒரு எதுக்காக இந்த படம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தா நெல்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் டெக்னீஷியனோட படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உத்வேகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் இது அதுக்கப்புறம் நிறைய கதைகள் பேசணும் நெல்சனோட மட்டும் நாங்கள் ஒரு முழுமையாக ஒரு மூணு கதைகளுக்கு மேலே நாங்கள் எழுதி முடித்து அதுக்கப்புறமா ஒரு பாயிண்டில் வந்து இப்போ வந்து கோவிட் இந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லை ஆனால் அப்போது நெல்சன் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து மூணு வருஷத்தில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நெல்சன் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில் பண்ணுவாப்பில் எல்லோரும் ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருப்பார் ஏன்னா எல்லாருமே பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் சொல்லுவார் பட் பட் வெரி டிமாண்டிங் பட் அவர் டிமாண்ட் பண்ண விஷயங்கள்னால அந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கிறத பார்க்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மான்ஸ்டர் படம் நாங்கள் பண்ணப்போ அந்த படத்தில் இப்போவும் வந்து மான்ஸ்டரில் வந்து எலி சிஜி கிடையாதுன்னு சொன்னால் ஹே ஹேமா தடைங்கம்மாங்க ஆனால் அந்த வீடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட்டு அதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டாங்க ஸோ அப்போ அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் வந்து நெல்சன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவும் மெனக்கெடுவார் அவருடைய டீம் அவருடைய ஃபேமிலி மாதிரி அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய கம்பெனியுமே நெல்சன் ஃபேமிலி மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனியில் சாப்பிட்டதை விட நெல்சன் வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டது நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது பட் இந்த படம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் பங்காற்றிய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் நான் பொதுவாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய நன்றி சொல்லி நிறைய டைம் எடுத்துகிட்டோம் அதனால் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அதை மிக சிறப்பாக கொடுத்ததுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அவங்களுடைய படங்களில் இந்த படம் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படம்னு சொல்லலாம் அண்டு இது ஒரு பேன் இண்டியன் படமும் கூட மூணு மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது அண்டு இந்த படத்தில் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் அப்படின்னு மதம் சார்ந்து இல்லை அதே நேரத்தில் பெரிய சர்ச்சைகளுக்கு விஷயமானும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு மனிதர்களை பிரச்சனையாக காட்டாமல் மனிதர்களோட பிரச்சனைகளை காட்டியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பட் அதை வந்து பாசிட்டிவான நோட்டில் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் இது இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் பயப்படும் படமாக இல்லாமல் கொண்டாடும் படமாக இருக்கும்னு நான் உறுதி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் பாட்டாக இருந்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி